করে জীবনের বাস্তব সত্য অপ্রিয় সত্য নিয়ে শুরু হচ্ছে রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব একশো আটান্নতম পর্ব ওয়েলকাম অ্যান্ড মোস্ট ওয়েলকাম আপনি আছেন আর জিকি দিয়ার সাথে শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম এডি নাইন পয়েন্ট টু শুরুতেই আমরা মঞ্জুরের কাছ থেকে জেনে নেব কে আজকে লাখো জনতার মুখোমুখি হচ্ছে রয়্যাল টাইগার ড্রিম প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর ধন্যবাদ কিবরিয়া সত্য বলার মঞ্চে আজ উপস্থিত হয়েছেন একজন সাহসী নারী রেশমি বাবার বাড়ি বরিশালে হলেও রেশমির জন্ম আর বেড়ে ওঠা ঢাকা শহরে তিন বোনের মধ্যে রেশমি মেঝ যে কোনো কাজের শুরু করলে সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাল ছাড়েন না খিচুড়ি আর গরুর মাংস রেশমির প্রিয় খাবার বেড়াতে পছন্দ করেন নিজের একমাত্র মেয়েকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন তার রেশমি তার জীবনের কোন সত্য আজ বলতে এসেছেন তা জানতে চলুন আর যে কিবরিয়ার কাছে Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shotto Bolibo Recharge Yourself Kobe Priya Shrota Amra Janla Munjur Kas Thheke Jee Aaj Khe যাহা বলিব সত্য বলিব অপ্রিয় সত্যে নিজেকে লাখো জনতার মুখোমুখি করছে রেশমি রেশমি আমরা শুরু করতে চাই তবে তার আগে আপনাদেরকে বলি যাহা বলিব সত্য বলিব তা আপনি যদি আসতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আরও একবার বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই যাহা বলিব সত্য বলিব একেবারে শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ডক্টর তাজুল ইসলাম যিনি তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তার গবেষণালব্ধ জ্ঞান দিয়ে পুরো ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করে থাকেন তো আজকেও তিনি আমাদের সঙ্গে ফোনে কানেক্টেড হচ্ছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম আরও একবার ওয়েলকাম আপনাকে আমাদের জেডিএসবিতে অনেক ধন্যবাদ এবং আশা করছি যেটা বলি সব সময় শেষ পর্যন্ত আপনাকে পাবো অনেক ধন্যবাদ প্রিয় শ্রোতা আমরা শুরু করছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব মূল পর্ব হ্যাঁ আপনি শুরু করুন একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যেখান থেকে আপনার মনে আছে আমার পাঁচ বছর বয়স থেকে আর কি আমার জীবনের কথাগুলো মনে আছে তো আমরা হাজারিবাগ বরহানপুর লেন ভাড়া থাকতাম তো সেখানে বিশাল বড় একটা বাড়ি ঠিক বস্তিও বলো চলে না আবার বিল্ডিং ও না বাবা কি করতেন বাবা রিক্সা চালায় তো আমরা তিনটা বোন আমাদের কোনো ভাই নাই তো পাঁচ বোন ছিল দুই বোন মারা গেছে আমি মেঝ আর আমার ছোট একটা বড় একটা ছোটবেলা থেকে ওই বাসাতে ভালোই থাকা মানে বাবা রিক্সা চালায় যেহেতু অত তো আর ভালো থাকা যায় না তো বেড়ার রুম নিয়ে আমরা থাকতাম আশেপাশে পরিবেশটা তো ওরকম খুব নোংরা ছিল তো নোংরার মধ্যে থেকে যা শিখা আর কি ওই সেরকমই লেখাপড়া তো আর বাবা মা ওইগুলো কখনো বই হাতে দেয়নি তো ওই সময়ের আমার বাবা ম্যাট্রিক পাস অল ফ্যামিলি আমাদের শিক্ষিত ম্যাট্রিক পাস হয়ে সে ওই সময় রিক্সা চালায় মানে সে যখন বরিশাল থেকে ঢাকা আসে তখন আর কি সে অন্য কোন কিছু চেনে না তো দু একজনকে ধরছে যে আমাকে একটা কাজ টাজ ঠিক করে দাও তখন রিক্সা চালকদের ধরছে ওই নিয়ে রিক্সা চালানো ওটা শিখে এসছে তারপর সে আর ওইটাকে ছাড়তে পারেনি মানে ওইটাই পেশা হিসেবে নিয়ে নিছে তো ভালোই দিন যাচ্ছে বড় বোন আমার তিন বছরের বড় ছোটটা আমার চার বছরের ছোট তো ছোটটা একদম ছোট্ট বাবু তো পাশে একটা টিচার ছিল আমাদের আশেপাশে যতগুলো বাচ্চা ছিল ওদেরকে পড়াইতো তো আমার খুব শখ যে আমি পড়ব তো আদর্শিল্পী বই নিয়ে ওনার কাছে গেলে উনি বলে দিত যে এটা এটা পড়ো এরকম এরকম তোর তখন টাকা টুকা নিত না আর আব্বা তো টাকা দিতে পারতো না কারণ সেরকম নাই তো স্যারের একটা খুব খারাপ অভ্যাস ছিল তখন তার বুঝতাম না পাঁচ বছরের একটা ছোট্ট বাবু আর কি বোঝে এখন যেটা বুঝি তো সে সবসময় আমার হাতটা তার গায়ে নিয়ে কেমন যেন মানে তার গোপন গোপনের স্থানে হাতটা আমার রাখত আমি পড়তে যেতাম তো ওখানে আমরা একসাথে প্রায় ছয় সাতটা বাচ্চা একসাথে পড়তাম তার মধ্যে বড় হচ্ছে আমার বই না আমি জাস্ট আদর্শ শিল্পী বই পড়ি তো সব সময় দেখা যেত যে স্যারের কথা মতো চলতো তাকে খুব ভালো আদর করত পড়াটা ভালো দেখাইতো আর যে স্যারের কথা না শুনতো তাকে ধরে মায়ের দিত 
এরকম করতো তখন আসলে এটাও বুঝি না কেন স্যার এরকম করছে হাতটা নিয়ে সবসময় ওনার মানে গায়ে টায়ে এরকম মানে খুব খারাপ পরিস্থিতি তো তখন এটা বুঝি না আমি কিছুই মনে করতাম না তো এই জিনিসটা আমার বড় বোন যেহেতু আমার বড় সে আর কি এটা বুঝতো তো বুঝতে বলে না আপার ওইখানে পড়তে যাইতো না আপা যখনই স্যার আসতো তখনই মানে অন্যান্য কাজকাম করা সংসারে কাজকাম করার দিকে চলে যেত আমার চুরির ভাটি আসতো না চুরির ভাটিতে কাজ করতো আমার ছোট বোনটাকে নিয়ে চুরির ভাটিতে চলে যেত আর বাবা কাজে চলে যেত দুইটা বোনে ঘরে থাকতাম তো এরকম করতে করতে এই সময় অনেকটাই চলে গেল আস্তে আস্তে আমি ওই একটু একটু পরে আমি যখন স্যারকে তো আর কিছু বলতাম না তো স্যারের জন্য আমাকে কিছু বলতো না আমাকে পড়াতো তো এরকম করে করে প্রায় বছর খানিক চলে গেছে তো স্যারও বিয়ে শাদি করে চলে গেছে আমরা ওই বাসাটা ছেড়ে অন্য বাসায় চলে আসছি তো হাজারিবাগ তরুণ সঙ্গে স্কুলে আম্মা আমাকে ভর্তি করাই দিল যখন সাত বছর বয়স তখন ওয়ানে ভর্তি করাই দিল ওই স্কুলে তো বড় আপার তখন এগারো বছর বয়স বড় আপাকে বিয়ের জন্য বিয়ে দিবে সেই আলোচনা হচ্ছে তো বড় আপা তো বিয়ে সাদি বোঝে না আমি আমিও বুঝি না কিন্তু এইটা বুঝি যে বিয়ে বিয়ে এটা একটা ভালো কিছু একটা মানে এরকম আনন্দ লাগতো জিনিসটা বুঝে তো ওইরকম বলতে বলতে প্রায় এক বছর মানে বছর খানিক কথাবার্তা বলতে বলতে চলে গেছে পরে বারো বছর বয়সে বড় আপাকে বিয়ে দিয়ে দিল পরে আমার আবার ওইখানে আমার আমার একটা খালাতো ভাই আছে ওনাকে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে কিন্তু দেখলে খে মানে আমার অনেক বড় বড় আপারও বড় কিন্তু ওনাকে দেখলে আমার খুব ভালো লাগতো মানে ভালো লাগা জিনিসটা বুঝতাম তো যেহেতু ক্লাস ওয়ানে পড়ি সেহেতু ওই নামটা লিখতে পারি বা ভালো লাগে সেই জিনিসগুলো লিখি লিখে লিখে দেখা যায় যে যেখানে সেখানে লিখে লিখে রাখি মানে ওনার নাম লিখে হ্যাঁ যেখানে সেখানে লিখে লিখে রাখি তো এরকম করতে করতে অনেক দিনই প্রায় বছর দিয়ে চলে গেছে কিন্তু ওরা থাকে মিরপুরে তো মাঝে মাঝে আমাদের বাসে বেড়াতে আসে আসলে আমার যে যতক্ষণ থাকে তখন ততক্ষণে ভালো লাগে এরকম করতে করতে দুই প্রায় তিন বছর চলে গেছে বারো বছরের মতো আমারও বারো বছর কথা বলছেন ওরা কি সম্পর্কে মানে আপন খালাতো ভাই আপন খালাতো ভাই যখন নাকি দেখা গেছে যে ও আসতো তখন আমার খুব ভালো লাগতো তো আমারও বয়স প্রায় বারো বছর পা দিয়ে দিছে আমার আর লেখাপড়া হলো না ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ে ওইখানে আর লেখাপড়া হলো না কেউ আর কি প্রেশার দেওয়ার বা খোঁজ খবর নেওয়ার কেউ ছিল না এর জন্য আর পড়ালেখা হয় তো হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরে একটা মেহমান আসছে আমার ফুপু বাচ্চা কাচ্চা হয় না তার ধর্ম ছেলে নাম সাইফুল এখন বর্তমানে শিশু হসপিটালে চাকরি করে তো ওনার সাথে আর একটা ছেলেকে নিয়ে আমাদের বাসে বেড়াতে আসছে তো আসার পরে আমি সবসময় একটা অভ্যাস ছিল যে কেউ গেস্ট আসলে আগে জুতাটা দেখতাম দরজার কাছে যে জুতাটা কার জুতা কে আসছে তো জুতার দিকে তাকায় দেখে কি আমার খালাতো ভাইয়ের জুতা আমি দৌড় দিয়ে ঘরে চলে গেছি তো যাওয়ার পরে দেখি আমার খালাতো ভাই তো আসে নাই অন্য একটা ছেলে আর সাইফুল ভাই সাথে তো সাইফুল ভাইকে সালাম দিলাম তো তখন আবার সালাম দিয়ে কথা বলি বাইরে বের হয়ে আসছি আসছি পরে আবার আমাকে ডাক দিছে রেশমি দিকায় তো গেলাম যাওয়ার পরে এখন বললো কি যে তুই চলে গেলে কেন বললাম এমনিতে পরিচয় করাই দিয়ে পরে পরিচয় করাই দিল ওনার হাসপাতালেই চাকরি করে ওই ছেলেটা রাম্ম সেই হিসেবে আর কি ওর ভাই ভাই ডাকে তো ওর নাম হচ্ছে বাবু তো আমি দাঁড়াইলাম দাঁড়ানোর পর বাবু আমাকে বললো কি বাবু বলেন আমার ভাইয়াটা বললো সাইফুল ভাই বললো কি এক গ্লাস পানি দে তা আমি গ্লাসটার পানিটা নিয়ে ওই ভাইয়াটাকে দিলাম বাবু ভাইকে দিলাম যে বাবু ভাই এনে পরে বল উনি পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে আমাকে বললো পানিটা আমি চাইছি এটা বুঝা কি করে তা আমি বললাম কি আপনি মনে হয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার লজ্জা আমাকে বলতে পারতেছেন না আমার ভাইয়াকে বলছেন সেই জন্য আমি পানিটা আপনাকে দিলাম পরে হাইসিয়া দিয়ে বললো কি হ্যাঁ পানিটা আমিই চাইছি তো পানিটা ও খাইলো খাওয়ার পরেই এখনো এখান থেকে সবার সাথে দেখা টেখা করে দুপুরে পরপর চলে গেছে ওর বাবা মায়ের ও একাই ছেলে এখন পাগল হয়ে গেছে আমাকে বিয়ে করবে আমারও বয়স বাড়োতে পা দিয়ে দিছে বিয়ে দিয়ে দিবে তো আমি বললাম বড় আপা আমাদের বাসে আসছে বড় আপাকে বললাম কি দেখ আমি তো ওর কাছে বিয়ে বসবো না আমি দেলোয়ার ভাইকে অনেক পছন্দ করি আমার খালা তো ভাই যে তার কথাটা বললাম আমি দেলোয়ার ভাইকে অনেক পছন্দ করে আমি যদি বিয়ে করি ওনাকে বিয়ে করব তো বাবা মা ফ্যামিলি গত সবাই এটা ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল কিন্তু কেউ এখানে একমত না 
আমার আবার খুব বদ মেজাজ এক মত না মানে খালাতো ভাইয়ের কাছে বিয়ে দিবে না আর এই বাবু ছেলেটা আসলে আপনাদের সম্পর্কে কেউই হয় না পাশের বাসার কোন এক আত্মীয় তাই হ্যাঁ দূর সম্পর্কে দূর সম্পর্কে কোন এক আত্মীয় উনি কি করত ও ডেন্টালে কাজ করত ওকে তো ওনাকে দেখে তো আমার পছন্দই হয় না তারপর দ্বিতীয়ত আমি তো ছোটবেলা থেকে যেহেতু ওনাকে দেখলে আমার ভালো লাগে সেজন্য আমার ভাইয়ের দিকে আমি দুর্বল তো আমার ফ্যামিলিগত কেউ সবাই একই কথা আমার বদ মেজাজ তারপর আমার খালারও খুব রাগ তাহলে দুই রাগই এক জায়গায় টিকতে পারবে না এর জন্য না করে দিল দিবে না তো দিবে না যাই হোক দিবে না তো এই বাবুর সাথে আমাকে এক কথায় বুঝাই শোনায় সবাই বিয়ে দিয়ে দিল তখন আমি একবারেই ছোট কিছুই বুঝি না মানে বিয়ে জিনিসটা বুঝি যে বিয়ে হচ্ছে আমার কিন্তু আসলে আর কিছুই বুঝি না তো বিয়ে দিয়ে দিল তো আমি ছোট এর জন্য বাবা মার কথা হচ্ছে যে দুই বছর পর ছাড়া দেওয়া যাবে না এই মেয়ে ওকে ঘরেই রেখে দিব তো ওরা বিয়ে সাথে করে ওদের বাসায় ওরা চলে গেছে আমার বাসায় আমি আসছি ওই সপ্তাহ মানে যে সপ্তাহ বিয়ে হয়েছে তার পরের সপ্তাহ ও একদিন আসছে আসে বলতেছে কি আমার আম্মাকে বলতেছে যে আম্মা আমি ওকে নিয়ে একটু ঘুরতে যাই আম্মা বললো কি ঘুরতে যাবা যাও নিয়ে গেছে নিয়ে ওর আবার বাসা ছিল শ্যামলি একটা বস্তি ছিল শিশু হাসপাতালের অপোজিট একটা বস্তি ছিল বিশাল বড় একটা বস্তি ছিল এখন নাই অবশ্য তখন ওই বস্তিতে ওরা থাকতো আমি কিন্তু এটা জানি না যে ওরা বস্তিতে থাকে তো আমাকে ঘুরতে নিয়ে গেল ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার পরে এই শ্যামলি সিনেমা হলে নিয়ে এসে একটা সিনেমা দেখাইলো দেখানোর পরে ওইখান থেকে ওদের বাসায় নিয়ে গেল যাওয়ার পরে ওই বস্তির যত লোকজন ছিল সবাই এসে আমাকে দেখে ভিড় করে ফেলছে মানে সবাই আর কি মিষ্টি মুষ্টি খাওয়ালো তারপর পরে আমি বললাম কি এখন আমাকে রাইখা দিবে আমাকে আর বাসায় আসতে দিবে না আমি বললাম না আমি তো আর থাকবো না তো ও বুঝাই শুনে সেদিন রাখলো আমাকে রাখার পর বাসায় আবার খবর পাঠাই দিল সাইফুল ভাইয়াকে দিয়ে যে ওকে আজকে দেওয়া যাবে না মানে এখানে কিন্তু বেড়ানো রুসিলা দিয়ে আমাকে নিয়ে এসে পড়লো এইভাবে তো এখানে তিন দিন রাখলো তারপর আবার বাসায় দিয়ে আসলো তখন আব্বা আম্মা বললো যে যেখানে দুই বছর পর উঠাই দেওয়ার কথা বললাম সেখানে যখন আগেই নিয়ে গেছে তাহলে এখানে তার উঠাই দেওয়ার কিছু থাকে না তো বউ নিয়ে যাক করবো নিয়ে যাক ও যখন নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা তো তাই করলো আমাকে এইভাবে এইভাবেই নিয়ে গেল নিয়ে গেল পর ওদের বাসায় তিনটা রুম একটা রুম ভাড়া দিয়ে দিছে বস্তির মধ্যে মানে তিনটা রুম ওরা আলাদা করে নিছে তো একটা রুম ভাড়া দেয় একটা রুম ওর বাবা মা থাকে ওই কন্যার রুমটা ভাঙা আর একটা সাইড দিয়ে আমি গেছি বলে আর কি আমি বাইরে যেতে পারবো না এর জন্য আমার জন্য ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে একটা টয়লেট একটা বিশুলখানা সবকিছু সুন্দর মনে করে দিছে বেড়া দিয়ে তো ওইখানে আমি ভালোই ছিলাম সবার সাথে ভালো সুন্দর মিশে গেছি ছোট মানুষ সবাই আদর করে আমি ওখানে মিশে গেছি আর বাবুর দুইটা বোনের মধ্যে একটা বোনের গার্মেন্টসে চাকরি করতো ওর আবার একটা ছোট ছেলে ছিল তো ওই ছেলেটা আবার আমাকে মামি মামি বলে জান দিয়ে দিত খুব ভালোবাসত তা আমিও আবার সবাই বাসা থেকে চলে গেলে ওর সাথে খেলতাম ওরে নিয়ে ঘুমায় থাকতাম তো একদিন দুপুরে পরে খাওয়া দাওয়ার পরে ওকে খাওয়া দাওয়া করাইছি বাবুর বোনের বাচ্চাটা খাওয়া দাওয়া করে বলতেছে কি তুই না আমার সাথে আজকে ঘুমা ওকে নিয়ে আমি ঘুমায় আসি তো আমার শ্বশুর আমি যাওয়ার পরে একটা রুম যেহেতু আমাদের মাঝখানে একটা বেড়া দিয়ে পাটিশন করে ওরা এই পাশের খাটে থাকে আমি ওই পাশের খাটে থাকি তো প্রায় মাগরিবে রাজান দিয়ে দিছে তখন আমার শ্বশুর বলতেছে আমার খুব পেটে ব্যথা করতেছ তো যখন এটা বললো আমি বললাম কি কি হয়েছে আব্বা গ্যাস হয়েছে আপনার পর বলতেছে না আমার নাবির গোড়া খুব ব্যথা করতেছে আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আপনার লবণ দিই পানি দিই আদা দিই একটু চাবা এখন মানে যা বুঝতেছি তাই বলতেছি পরে বলতেছি কি না তুমি না আমার একটু তেল মালিশ করে দাও আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমার আব্বা যখন কাজের থেকে আসতো তখন তো আমি হাতে পায়ে মাথায় তেল দিয়ে দিতাম আমার ওই চিন্তাধারাটা সেও তো আমার বাবাই শ্বশুর তাতে কি হয়েছে আমি একটু তেল নিয়ে তার নাবির ঘরে দিয়ে এরকম হাত দিয়ে এরকম ডোলে ডোলে দিচ্ছি দেওয়ার পর বললাম কি আব্বা আপনার এখানে ঘুমান একটু ভালো লাগতেছে আমি বললাম কি হ্যাঁ ভালো লাগতেছে আমি বললাম আপনি এখানে ঘুমান আমি ওই আমার ননদের ছেলেটার কথা বলতেছি যে ও ঘুমায় আসে ওখানে একা আমি ওখানে ওর সাথে যাই না লো আবার একা থাকলে ঘুম থেকে ওইটা চিক খেতে দিব পর বলতেছে কি আচ্ছা যাও আমি না বাবুকে নিয়ে ওখানে শুয়ে রয়েছি ছোট বাবুকে এখন যদি আপনি ঘর থেকে না বাইর হন তাহলে আমি ঘর থেকে বাইর হয়ে যাব তো বলাতে সে থত পত হয়ে গেছে আর কিছু বলেনি ওইটা যায় ওনার খাটি উনি সুইস্তা তা আমি বসে রয়েছি আমার শাশুড়ি কখন আসবে অফিস থেকে আর আমার হাজব্যান্ড কখন আসবে অফিস থেকে আসার পর একটা তো আমি ধমক দেওয়াতে আমি বলাতে যে আজকে আসুক আপনার ছেলে আসুক আজকে এটার বিচার হবে তো বলাতে উনি ওই রুমে গেছে ওই রু
তোমার হাজবেন্ড আসছে আসার পরে আমার শাশুড়ি আসছে দুজনকে আমি বললাম এখানে আমার এক মিনিট থাকা সম্ভব না এখানে আমি থাকবো না কেন থাকবে না এই এই ঘটনা দুজনকে সামনা সামনি বললেন এখানে আমার শাশুড়িও বসা আমার শ্বশুরও বসা আমার হাজবেন্ডও বসা যে উনি আজকে এই ধরনের কাজ এই রকম কাজ করছে আমি তাকে বাবার মতো জানি তাকে আজ পর্যন্ত কখনো আমি অসম্মান করি নাই আসছে পর থেকে সে যেইভাবে বলে আমাকে মামা ডাকে আমিও তাকে বাবা বাবা ডেসে ডাকি তাহলে উনি আজকে এই কাজটা কেন করলো এই কাজটা আজকে সে এই কাজটা করছে কালকে তার একটা করতে পারবে আমার শাশুড়ি তখন কান্না খুঁজে দিল লজ্জায় আমার শাশুড়ি কান্না খুঁজে দিয়ে বললো কেউ তো মানুষ না ও সারা জীবন আমাকে দুঃখ দিচ্ছে সারা জীবন আমাকে একটার পর একটা রেখা বিয়ে করছে এখন ছেলের বোর দিকে চোখ দিছে ও তো ভিতরে মানুষের কোনো রুহ নাই संशोधन जेहतु तुम एम ना अन्न भूल माप चाहले माप पावा जाए जीत थकबोना আমার ননাসটা যার বাচ্চাটাকে আমি পালতাম ওনাকে ডাকাইলো ওনার হাজবেন্ডকে ডাকাইলো আমার বাবাকে ডাকাইলো ডাকানোর পরে বিচার হইল আমার বাবা ভরা মুদলি সে যখন নাকি অনেক লোকজন ছিল তার মধ্যে থেকে আমি যখন শুধু বলছি যে আমার গায়ে হাত দিছে কেন এই কথা বলতে দিলে আমার বাবা চেয়ারটা উঠায় আমার গায়ের উপর ঢিলে মারে মারছে মার দিল সবার সামনে মারলো তুই কোনো কথাই বলবি না এখানে আবার তো মানে রাগে কেন মারছে সেটা আমি আজও বলতে পারবো না আমি কে তোর শ্বশুরকে তো আমি বললাম আমি তো এটা এইটাই ভাবছিলাম কিন্তু উনি যে এত খারাপ সেটা তো আমি জানি না তারপর ওই ননাসে জামাইটা বলল যে প্রথমবার ভুল হয়ে গেছে যদি কোন দিনের পরে এই ধরনের কোনো কাজ করে তাহলে ওনার মেয়েকে মানে সবার সামনেই বলতেছে ওনার মেয়েকে ছাইড়া দিয়া আমি তোমাকে নিয়ে যাব তারপরে বলার পরে এরকম একটা মীমাংসা করে দিল আমি বললাম না আমি বাড়িতে থাকবোই না আমাকে রুম নিয়ে আলাদা বাসায় নিয়ে যেতে হবে আমি ওনার সামনে আর থাকবো না ননদের জামাইটা বললো যে ঠিক আছে তোমার যখন এই বাড়িতে থাকাটা এতই অসহ্য কর হয়ে গেছে তাইলে আমরা এসে পড়ি এই রুমে তুমি যাও আমার রুমে ওই বাসায় নিয়ে গেল ঠিক আছে আমি তাই রাজি হইলাম ওই বাসায় যাওয়ার পরে এক সপ্তাহ ওই বাসায় রাখার পরে এক সপ্তাহ পর সে আবার নতুন করে এই বাসায় চলে আসলো दुर्घटना घटा दिवे तक क्योंकि घुरे घुरे एक ही कथा माथाय क्या कर बाथरूम बेड़ा दिए तैरी कर সেই নোংরা পানির ভিতর দিয়েই আমি হাঁটু পর্যন্ত পানি সেই হাঁটু পর্যন্ত পানি দিয়ে পাড়ায় টাড়ে আমি চলে আসছে লুকায় আসছে আমার কাছে তো টাকা নাই শ্যামলি থেকে হাঁটতে হাঁটতে আমি হাজারিবাগ চলে আসছে হাজারিবাগ আসছি হাজারিবাগ আইসা এখন যে আমাদের ঘরে যাব সেটাও যাইতে পারতেছি না কারণ বাবা মা তো সহজভাবে নিবে না তুই কেন আসিস না বুঝলাম ভয়ে সেখানে লুকায় লুকায় থাকলাম আশেপাশে রুমে রুমে থাকলাম থাকার পরে ওইখান থেকে পালাইয়া মিরপুর বারো নাম্বার চলে গেলাম মানে কোথায় যাচ্ছেন আপনি কি জানেন না আমি এইটা জানি যে আমি মিরপুর বারো নাম্বার আমার এক ওই যে খালাতো ভাই বললাম না খালাতো ভাইয়ের একটা বড় ভাই আছে আমার খালাতো ভাই খোকন ভাই খোকন ভাইয়ের বন্ধুর বাড়ি আছে একটা মিরপুর বারো নাম্বারে একবার আমাকে ছোটবেলা নিয়ে গেছিল বাড়িতে তো ওই বাড়িতে আমি যাই উঠবো কারণ তার আমাকে অনেক আদর করছিল এটা আমার মনে আছে তো ওই বাড়ির উদ্দেশ্যেই আর কি রওনা হয়েছি তো ঠিক ঠিক ওই বাড়িতেই গেলাম ওই বাড়িতে গেছি যাওয়ার পরে খালাম মাটা আমাকে ঘরে রাখলো খুব আদর যত্ন করলো এই দিক দিয়ে পুরো এলাকা ছড়াই গেছে আমাকে খুঁজতেছে পাইতেছে না কোথাও আমার হাজবেন্ড এর চিন্তা ধারা কোনটা যে সবাই জানে যে ওই যে দেলোয়ারের সাথে পছন্দ করি আমি বোধ হয় দেলোয়ারের সাথে পালাই গেছি ওরা সবাই চিন্তা করতেছে এটা কিন্তু আসলে তো আমি যাই না আমি গেছি অন্য আরেক বাড়িতে তো ওইখানে ওরা যায় মিরপুর মানে আমার খালার বাসা 
পুরো তন্ন তন্ন ঘর টর এলাকা সব খোঁজাখুঁজি করছে দেখে আমার ভাই তো বাসায় আসতে আমি তো আসলে ওই বাসায় নাই তো ওরাও তখন জানলো যে আমি ওদের বাসা থেকে পালাই গেছি তো যে বাসাটা যা উঠছি ওই বাসায় আমি এক সপ্তাহ ছিলাম আচ্ছা ওখানে যে গিয়ে উঠলেন ওরা কি জানতো যে আপনার বিয়ে হয়ে গেছে পালিয়ে এসছেন জেনে পালিয়ে এসছে এটা বলি নাই তাহলে কি বলেছেন আমি ওই মানে বললাম যে আমি এখানে বেড়াতে আসছি আপনাদের বাসায় মাথায় কি তখন কাজ করছে যে কতদিন এখানে থাকতে পারবেন কোনো কিছু কাজ করছে না ওকে যখন ওনার তো যে বাচ্চা কাচ্চা চারটা ছেলে না তার মধ্যে তিন নাম্বার ছেলেটা অনেক পথ আরো অন্যান্য লোকজন ওনাদের ঘরে ওই যে মেয়েরা চাকরি করে একজনের ঘরে থাকে মেস বলে সেটাকে ওই মেয়ে মেস রাখতো আর কি ঘরের মধ্যে চার পাঁচটা মেয়ে রাখতো তো এখন তো খাটের উপরে জায়গা নাই আমাকে ফ্লোরে বিছানা দিছে ওই মেয়েদের সাথে এখন সেই তিন নাম্বার ছেলেটা রাত্রের বেলা এসে দেখে আমার মাথার মধ্যে এরকম হাতাইতেছে তো হাতাইতেছে তখন আমি হাতে এরকম ধরছি ধরানোর পরে কে বলে চিল্লানি দিছি তখন খালামাল বাতি জ্বালাই তো উঠতেছে ও বোধ হয় পাইছে নাকি ও আমার হাত জ্বালা দিয়ে চলে গেছে যে ওর জায়গায় ওসি আসে এখন দেখলাম যে কি আশ্চর্য খালামাল লাইট জ্বালাইলো কাউরে দেখি না কিন্তু ওর দিকে তাকায় আমি বুঝতে পারছি যে ও ওই এই কাজটা করছে আমার মাথায় না তাহলে আমরা তো চার পাঁচটা মেয়ে কারে উদ্দেশ্য করে ধরছে সেটা বলতে পারবো না কিন্তু আমার মাথায় হাতাইতেছে তা আমি সেখান থেকে পরের দিন ভাবলাম যে এখানে তো থাকা আমার জন্য মোটেও সম্ভব না কারণ কিসের জন্য এক বিপদ থেকে আসছি এখানে এখন সেই আরেক বিপদ এখানে আবার এখন আমার আবার ও কখন কি করে ঠিক আছে নাকি সেখান থেকে আবার কি করলাম চলে আসলাম ওইখান থেকে বাসায় চলে আসলাম আসার পরে আব্বা আম্মা আমাকে ইচ্ছা মতো মারছে ইচ্ছা মতো মারছে না বলে গেছে আসছো ভালো কথা ঘরে আসতে অন্য কোথায় কেন গেছে অন্য কথায় আবার গেলি কেন তুই ইচ্ছা মতো মারার পরে যাই হোক মায়ের দূর দেওয়ার পরে পরে বললাম যে আমি ওর কাছে যাবই না ওরে বলছিলাম যে ও আমার আলাদা বাসায় নিয়ে থাকুক ও যখন সেটাও করতে পারবো না ওর বাবা মায়ের দরকার আমি তো এটা বলি না যে সম্পর্ক নষ্ট করো তোমার সম্পর্ক তুমি রাখবা কিন্তু আমি থাকবো না এখানে কিন্তু এটা যখন ও যখন বউ রাখতে পারবে না বউ যখন ঘর ভাড়া দিয়ে রাখতে পারবে না সেই ছেলে তো বিয়ে করার কোনো দরকার ছিল না বাবা মায়ের উপর নির্ভরশীল ছেলের কাছে তো আমি বিয়ে করতে চাইনি তোমরা দিস আমি জানি না তো যাই হোক রাগারাগি করে সেখান থেকে আমি ওইভাবে না করে দিলাম ওর কাছে আমি যাবই না তারপর প্রায় বছর খানিক আমার পেছনে আসতো বুঝাইতো কিন্তু সে আমি বুঝ মানতাম না আমি তো এমনিতেই বাচ্চা মেয়ে মাথার ভিতরে একটা ভূত ঢুকছে তো সেটা নিয়ে আসি বার বার তিক্ত আর হই নাই যে না এই কাজটা করব বা করব না ও যতই বুঝে কোনো কাজে দেয় না তো আমি ওর ডাইরেক্ট না ই করে দিলাম যে না আমি আর তোমার কাছে যাব না তোমার কাছে আমি আর সংসার করব না তখন ওর মানে ছাড়াছাড়ি করতে হবে ও যদি আমাকে ছাড়ে তাহলে তো ওই যে কাবিনের টাকা পয়সা দিতে হবে সেজন্য ও আমাকে ছাড়বে না পরে আমি কি করলাম আমি একটা বললাম যে কাগজ নিয়ে আসো আমি শুয়ে ফিরে দিব আমি সবার উপর দিয়ে সবার হয়ে আমি সবার সামনে এরকম বলতেছি মানে আই থিঙ্ক আমি জানি না মানে আপনি কিছুটা কিছুটা না মানুষ অনেকটাই বদমেজি এবং দুরন্ত সাহসী ছিলেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই মানে বাবা মার সবার হাতের মার খাবার পরেও আপনি এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন অবশ্যই আপনার সঙ্গে যে ঘটনা ঘটছে সেটা অবশ্যই একটা মানে অমানবিক এবং মেনে নেওয়া যায় না কিন্তু আপনি নিজে থেকে যে অ্যাটেম্প্ট গুলো নিচ্ছেন বাবা মার পরামর্শ ছাড়া সেগুলো তো এক ধরনের বদমেজাজি আচরণ আমার তো অনেক বদমেজাজ আমার এই বদমেজাজের কারণেই আজকে আমার এই পরিস্থিতি তো আমি আব্বা মা সবার সামনে দিয়ে বলতেছি ওর ভাত আমি খাবো না একদিনের জন্য ওর কাছে যাবো না তো এখন বাবা মা ওইটা আসলে বুঝতে পারছি যেখানে আমি না বলে দিছি মানে সেটা তো আর হবেই না সম্ভবই না তো বাবা মা একই কথা বললো যেখানে ও যাবে না সেখানে আর আমাদের তো এখানে বলার কিছু থাকে না তো এভাবে করে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল সাইন করে দিলেন আপনি হ্যাঁ মানে আমার ভিতরে এই কাজটা করতেছে না ওরা যে ছাড়লাম খারাপ লাগা বা আলাদা কিছু এগুলো কিচ্ছু মনে হচ্ছে না তো ভালোই আবার সেই ছোট মানুষের মতোই ওই ওই বাসাতেই মানে যে বাসাটাতে আমার বিয়ে হয়েছে আর কি সেই বাসাটাতে আশেপাশে যত বাচ্চা কাচ্চা আছে যত পোলাপান আছে সবার সাথে খেলি দুষ্টামি করি মানে আমার যে বিয়ে হয়ে এসছে বা কিছু এই ধরনের আমার কখনোই মনে হয় নাই বা এটা নিয়ে কোনো চিন্তাও করি নাই তো আমাদের বাসারই আমরা 
আস্তে আস্তে আর কি একটু ওই যে বোনরা সব বড় হয়ে গেছি বড় মানে সবাই আস্তে আস্তে একটু একটু আগের চেয়ে ভালো জায়গা পজিশনে আসা হয়েছে মানে আগে তো একটা অভাব জিনিসটা ছিল এটা আস্তে আস্তে কমে গেছে খেয়ে পড়ে সবাই যে ভালো আছে আর কি তো ওই বাসায় আমাদের যে বাসাটা আমরা থাকি আমাদের বাসাটার ভিতরে পাঁচটা রুম তিন সেট তো তার পাশে আর একটা তিন সেট ওই তিন সেটের মধ্যে একটা খালাম্মা ভাড়া থাকতো ওনার চারটা ছেলে একটা মেয়ে তুমি এটা নাম পারবেন সালেহা কলেজে পড়ে চারটা ছেলের মধ্যে একটা ছেলে ইন্ডিয়া চলে গেছে আর ফেরত আসেনি আজ পর্যন্ত আর তিনটা ছেলের মধ্যে মনির ভাই রেজাউল ভাই আর ছোটটার নাম ভুলে গেছি তো রেজাউল ভাই আবার নগর ভবনে চাকরি করে গুলিস্থান মানে উনিও আপনার কথা বলছেন তার আপনাদের বাসার প্রতিবেশি আমাদের পাশের বাসার একই বাড়ি ওলার বাড়ি আর কি তো এই রেজাউল ভাই আমাকে আবার খুব পছন্দ করে আমার সব মানে সবকিছুই জানে যেহেতু এগুলিতেই হয়েছে বিয়ে সাদি সবকিছু সবকিছু জানে জানার পর উনি আমাকে খুব পছন্দ করে তো আমার চিন্তাধারা একটা বাতে মাথায় কাজ করতো যে আমার খালাতো ভাই থেকে যদি আমি পাইতাম আমি বিয়ে করে ফেলতাম মানে এইটা মাথার ভিতরে সব আপনার ওইটা কাজ করে কিন্তু কারণে এমনিতে আলাদা কোনো কিছু মনে হয় আপনাকে ওই সময়টাতে পছন্দ করে না বা ও জানে যে আমি ওকে পছন্দ করি ওর জায়গা থেকে ওর জায়গা থেকে ও কোনো কথা বলে না তো যাই হোক ওই যখন রেজল ভাই আসে আমাদের বাসায় তো আমার বাসাটা সামনে ওর বাসাটা ভিতরে তো ওর আমার বাসা পার করে ওর বাসায় যেতে হয় সকালে যখন অফিসে যায় তখন আমার বাসার ভিতরে ঢুকে আমাকে দেখে তারপর অফিসে যায় আবার কাজে থেকে আসার পথ সে একই কাজ করে তো এরকম করে অনেক দিন এই রাস্তায় আমাকে যখন দেখি যে আমি কুতকুত খেলতেছি বা দড়ি লাফাইতেছি তখন বলে এখানে কেন লাফাইতেছো গুলির ভিতরে বাসায় যাও বড় হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড় তো এই ব্যাপারটা রেজাল ভাই যে আমাকে পছন্দ করে এটা আমি বুঝি কিন্তু মুখে সে আমাকে কখনো বলে নাই আমাদের যে বাসার পাঁচটা রুমের একটা ম্যানেজার ছিল তো ম্যানেজারের বোর কাছে ভাবির কাছে বলছে যে এরকম এরকম ওরে না আমি যদি ওর মা আমার কাছে বিয়ে দিত তাহলে আমি ওরে বিয়ে করতাম তো ভাবি একদিন আমার ডাইকা বলতেছে কি এই শুনে দিকায় তা বলেন জি তোর রেজাল্টটা কেমন লাগে আমাকে দূর ওই খাটাসে কেমন লাগবে খাটাসে দেখতে কেমন দেখা যায় পরে বলতেছে কি ও তোর অনেক পছন্দ করে পরে আমি বললাম কি না পছন্দ করলেই হবে না আমার ওরে দেখলে গা জ্বালা ধরে তো ওই ঝাড়ু জুতা যা থাকতো প্রতিদিন সকালবেলা সেটা আমি হাতের কাছে নিয়ে রাখতাম যে যখন সকালে আমাকে দেখতে আসবে দেখলে আসলে ওকে আমি ময়রা ঝাড়ু দেখাই দিব তাহলে সকালবেলা ওর দিনটা খারাপ যাবে মানে ওই ধরনের দুষ্টমি করতাম তো এই দুষ্টমি করতে করতে একটা সময় দেখা যায় কি ওর কথাবার্তায় ডাক খোঁজে মানে একটা ভালোবাসা সেরকম কিছু না কিন্তু একটা মায়া জোর মায়া যায় যে ওরে ঠিক খোঁজ খবর নেয় সব সময় তো চিন্তা করলাম তো ও আমাকে অনেক পছন্দ করে আচ্ছা দেখি ওর বাবা মা ও তো বলবে একটা কিছু বাবা নাই মা তো বলবে একদিন ওর বোন আমাকে আমাদের বাসায় ঢুকতে ঢুকতে দেই খা ওর বোন আমাকে অনেক খারাপ ভাষায় গালাগালি করছে তো পারবি না পাই আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র তখন তো রেজল ভাই তো পারবি না পারছি ও বড় তো এই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে এক কান দুই কান হইতে হইতে সবার জানা জানি হয়ে গেল যে রেজল ভাই এরকম এরকম রেশমিকে পছন্দ করে তো যখন এটা জানা জানি হইলো তখন খালাম্মাটা খুব বুদ্ধিমান ছিল খালাম্মাটা একদিন আমাকে ডাক দিল মা এদিকে তো আমি গেলাম ওনাদের বাসায় তখন বললো কি আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দে তো আমি মাথাটা তেল দিলাম তেল দিতে দিতে উনি ওনার লাইফ হিস্টোরি আমাকে বলল হ্যাঁ উনিও এত শিক্ষিত মহিলা যথেষ্ট বুদ্ধিমান তো উনি আসলে আমার রক্তটা বুঝতে পারছে যে আমি হয়েছি বদমেজাজি ওকে আমি রাগ করিয়া বা বকা দিয়ে কোনো কাজ করাইতে পারবো না বুঝের মাধ্যমে যদি করাইতে পারি তারপর তেল দেওয়ার সময় তার লাইফ হিস্টোরিটা আমাকে বলল তোর খালু মারা গেছে এরকম এরকম তখন আমি আমার এই চারটা পাঁচটা ছেলে মেয়ে খুব ছোট ছোট ভাইরা এরকম খাবার দেয় নাই এরকম অনেক কিছু বলল তো বলার পর না এখন ছেলে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন এই রেজাল্টাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো কাজ করে নগর ভবনে চাকরি করে সরকারি চাকরি করে ওর টাকা পয়সা ওরে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ওর বউটা পুতুলের মতো সুন্দর হবে সারা বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করবে আমার অনেক শখ রেজাল্ট বউ এরকম হবে এরকম মানে উনি ওনার স্বপ্নটা প্রকাশ করতেছে আমার কাছে তখন না কেন জানি আমার মনে হইল আল্লাহ এই মায়ে এই রেজাল্ট আমাকে এত পছন্দ করে আমি যদি এই মায়ের মনে কষ্ট দিয়ে ওনাকে নিয়ে একা একা বিয়ে করে ফেলাই রেজাল্ট আমাকে সবসময় বলে একা একা করবে কিন্তু আমি যদি করি তাহলে উনি তো ধ্বংস হয়ে যাবে সারা জীবন কত কষ্ট করছে বাচ্চাগুলা নিয়ে উনি অনেক অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে তো আমি এই কাজটা করব না দুনিয়া উল্টাই গেলেও করবো না তখন আমি রেজল ভাইকে ডাইরেক্টলি না বলে দিলাম না বলাতে সে গাজা থেকে শুরু করে আমাকে দেখাই দেখাই গাজা থেকে শুরু করে গাজা মদ এগুলা খাই খেয়ে আমাদের বাসায় গিয়ে দেখে চাই সে মাতলামি করতো মাথা খারাপ করে ফেলতো আশেপাশে সবাই আমাকে বুঝাই বলছে আর আমি খালাম আমাকে একটা কথাই বলছি খালাম নিশ্চিন্ত থাকেন তো যে দেখ রেজাল্ট তোরে নিয়ে কত পাগলামি করে তো আমার এই ধরনের
জন্য চিন্তা ভাবনা এগুলা কেউ আমাকে কিন্তু বলতেছে আমি বুঝতেছি আমার খারাপটাও আমাকে বলতেছে কিন্তু আমার কাছে এটা খারাপ লাগতেছে না মানে খুব সুন্দর করে বুঝাই বলতেছে তো আমি বললাম কি খালাম মানে নিশ্চিন্তে থাকে না কোনো দিনও যে আপনার স্বপ্ন ঠিকই পূরণ হইব রেজাল্ট বলবো সুন্দরই পড়ব তো এরকম বলতেছি তো বলাতে যাই হোক সে রেজাল্ট হয়তো সেটা মানতেছে না তো একদিন রাত্রের বেলা বারোটার বেশি বাজে তখন আমাদের পাশের রুমে পিঠা বানাইতেছে তো আমাদের রান্নাঘরে বসে আমরা ওই খালাম মাটারও তিনটা মেয়ে তো আমরা এই চারজন বসে বসে পিঠা বানাচ্ছি তখন ঠিক রাত বারোটা বাজে কোর থেকে যেন রেজল ভাই আসছে এসে মদ খেয়ে এসে মেন গেট আমাদের বাড়ি দিতেছে বাড়ি দিতেছে পরে তখন খালাম মাটা যাদের পিঠা বানাইতেছি পাশের রুমের ওই খালাম মাটা যে গেটটা খুলছে খোলার পরে বলতেছে কি কি ব্যাপার তুমি এত রাত্রে কেন আসছো আমি একটু আমার কথা বলতেছে জোর আমি একবার শুধু দেখবো দেখে আমি বাসে যেয়ে ঘুমাবো পরে বলতেছে কি না তোমার দেখা যাবে না আজকে ওর মা ওর মায়েরা ঘর থেকে বাইর করে দিছে ও বাসায় নেই খালাম মাটা মিথ্যা কথা বলছে সেই রাত্রে সে সে অনেক দূরে বাড্ডানগর পানি টাঙ্কি সেইখানে আমার মামা তো বোন থাকে ওই বাসা ও চিনে সবই তো এক জায়গার ওই জায়গাতে ও চলে গেছে সেই রাত বারোটার সময় যায় ওই বাড়ির বেলটি টিপে রাস্তালা থেকে আপাকে নামাইছে নামায় বলতেছে এখানে রেশমি আসছে ওকে এখন ডাইকা দানা ওরে আমি নিয়ে যাব ওর আমি ওর মা বাসা থেকে বাইর করে দিচ্ছে আপনাদের বাসা ছাড়া কারো বাসায় যাওয়ার জায়গা নাই এখন আপা বলতেছে না আমাদের বাসায় আসে নাই আমার দুলাবে আবার ওইটা বারে চাকরি করে তো দেখা যায় উনিও সব সময় মানে মত টত খাইয়াই আসে প্রতিদিন তো দুই মত খড়ে এক জায়গায় হয়ে মানে দুমাস তো ঝগড়া জাটি মারামারি হয়ে গেছে এক পর্যায়ে হওয়ার পরে সেই দিন রাত্রে ঘটনাটা অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায় গেছে আবার সেখান থেকে রাত্রে একটা সময় ওইখানে এক ঘন্টা এরকম অবস্থা আবার রাত্রে আসছে আসার পরে খালাম্মা আবারও সেই গেট বাড়িয়ে দিতেছে খালাম্মা গেটটা যায় খুইলে ওর হাতটা ধরছে দইরা আসতে গেলে কয় চলো তোমার আমি বাসায় দিয়ে আসি বইলা খালাম্মা নিয়ে যায় রেজলের আম্মার হাতে উঠাই দিছে এই যে আপনার ছেলে অনেক ভদ্র ছেলে বানাইছেন না তো এই যে ধরেন আপনার ছেলেকে আপনার হাতে উঠাই দিয়ে গেলাম দ্বিতীয়বার যেন ছেলেকেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছেছ
মানে এই বাড়ি আর ওই বাড়ি আমার খালারাই নিয়ে যায় যাওয়ার পরে ওখানে যায় দেখি দিল আমার খালা তো ভাইও সংসার করতেছে সুন্দর ভালো জিরো সুন্দর মতো চলতে মানে ডেলিভার আপনাকে পছন্দ করার পরে বিয়ে করে ফেললো হঠাৎ করে আপনারা যৌতুক দিতে পারলেন না এই কারণে এবং সেই সময়ে ডেলিভার বিয়ে করে ফেলেছে সংসার করছে আপনাদেরই কোনো না কোনো কারণে ডেলিভারদের পাশে গিয়ে বাসা নিতে হয় বুঝতেই পারছেন কি হতে যাচ্ছে ওকে বাসায় ওখানে যাচ্ছে ওখানে নেওয়ার পরে ভালো খারাপ না যাচ্ছে সময় দিনকাল ভালোই যাচ্ছে खालाओ खुब भलो व्यवहार करते हटात कर मन करें बजी धरसे ना कि करसे बोलते डायरेक्टलि अफार कर सम्पर्क कर बुझे मैं दो जन ऐले आपके एक साथ सम्पर्क कर मैं प्रेम कर लोकल छो हाँ भाड़ा फरीदपुर तो कूमिल्ला दाउदकानंदीटार अर्थ सम्पद आ तो देश ग्रामे जो टाक पैसा जगह जमी एस हिसाब क्या बुझीना तो कथार प्रसंगे एक समय जिज्ञेस करा ग मिरपुर अवस्था घुसटूस दिए 
मायर घरे दोपुर बेला खेते आसत तक हमारे कथा बार्ता बोलो प्रकाश कर मिरपुर हजारीबाग सारा सारा दिन आचरण कथा बार्ता सबकि मुग्ध कर खराब किस जीवन कष्ट रेशमी आसते दे चिंता करो ना फैमिली हम मैनेज करा तुम्हें पाठा लोक जन तुम क्यों आसले बाड़ी थे तुम चले जाओ हम बोलो अच्छा चले गल दाउदकान्दी गल खोज करते करते जा खुजे पेलम खराब व्यवहार कर लो मान रास्तार कूकर व्यवहार करे ना मानुष एत खराब व्यवहार गोचय दिल सरसिचय दिल मिजान विरोन ना शुनी नहीं ऐले तो बोले दाड़ाई डकुमेंटते उठाइपत्र पर एक दिन सहस कर सबा के बोलिए गलम 
আজকে আমি খুঁজা বের করব ও যেখানেই থাক আমি ওদের বাসায় ওর মা আমাকে মারবেই না হয় আর চেয়ে বেশি কিছু তো করতে পারবে না আমি ওর খুঁজে বের করব বইলা তখন আবার পানিটা শুখাইসা তার ওদের বাড়ির ভিতরে প্রায় না হলো ছয় সাতটা বউ আছে তার মধ্যে একটা শুধু বউ ভালো আর সবগুলো একই রকম কেউ আল্লাহ মাফ করে বলতে হয় না কেউ কানা কার পায়ে খোড়া মানে কেউ কালো কালো এমন কালো মানে ধরেন যৌতুক নিয়ে নিয়ে বিয়ে করাইছে তো ওইখান থেকে মনে করেন যে আমি যখন গেলাম যাওয়ার পরে ওই যে লোকটা আমার ওর চাষ তো ভাই বিয়েতে ছিল না ওনাকে ধরলাম যে আপনি তো জানেন আপনি তো বিয়ে করাইছেন আপনি তো সাথে ছিলেন পরে বললো ঠিক আছে আমি যখন সাথে ছিলাম আমি তো সবকিছুই জানি তাহলে তুমি ওরা যদি মাইনা না নেয় তাহলে আমার বাসায় আমার বোন হইয়া তোমাকে নিয়ে যতটুক যুদ্ধ করা লাগে করব তো ঠিক আছে তখন পর্যন্ত মেজারের দেখা পাননি না তো পাইনি পরে ওই ভাইয়াটা সন্ধ্যাবেলা ওনাদের বাসে নিয়ে গেল ওনাদের বাসে নিয়ে যায় ওনাদের বাসায় রাখলো পরের দিন সকালবেলা ভাইয়ার সাথে করে নিয়ে আসলো আমাকে যখন আমাকে নিয়ে আসছে তখন প্রায় অনেকগুলো গ্রামের মহিলারা এসে আমাকে গোল করে ধরছে ধরে দেখতেছে তার ফাঁকে দিয়ে দেখি দূরে আমি যেন দাঁড়ান দাঁড়ায় আসছে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দূর থেকে দেখতেছে পরে আমাকে সবাই ধরা ধরে করে গোবো গ্রাম দেশের মানুষ না টানাটানি করে ঘরে নিয়ে গেল ঘরে মানে আরেক রুমে আমার শাশুড়ির ঘরে কিন্তু ঢুকাইতে ঢুকায় নাই পাশের মানে চাচা ওই যে পাশের বাড়ির আর কি চাচা চাচি এরা নিচ্ছে এদের ঘরে নিচ্ছে নেওয়ার পরে মিজানকে ডাকাইলো ডাকানোর পরে ওখানে গেল তখন আমি শুধু একটু কথাই বললাম যে এটা কি তোমার ঠিক হয়েছে কাজটা তুমি তিন দিনে কথা বললে আজকে দুই মাসের বেশি তিন মাস হয়ে যেতেছে তোমার কোনো খোঁজ খবর নাই এরকম করার কি ঠিক আমি এখানে আসার পরে আর আব্বা মা আব্বার মা চল্লিশ সাথে যে আসছি এখানে সবাই উল্টা পাল্টা কথা বলছে এর জন্য আর যাইনি তবে আমি সুযোগ বুঝে যাইতে চাইছিলাম সুযোগ এখনো পাইনি তো আমি বললাম কি যাই হোক যেটা হোক যোগাযোগ তো করে মানুষ তো বললো আচ্ছা তুমি আর চিন্তা করো না আসছো যখন যে যত খারাপ ব্যবহার করে তুমি কিন্তু কিছু বইলো না তুমি খালি হজম কইরা যাও আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে পরে এই ঘটনা আমার ভাসুর চিটাগাং চাকরি করে ভালো একটা অফিসে চাকরি করে উনি চিটাগাং খবর পাইল যে মিজানের বউ ঢাকা থেকে দেশে এসেছে আমার ভাসুর ওই তাৎক্ষণিক ছুটি নিয়ে পরের দিন বাসায় চলে আসলো আইসা আমার চাচা শাশুড়ি চাচি শাশুড়ির ঘরেই গ্রাম দেশে তো এক দরজা দুই তিনটা দরজা থাকে একটা ঘরের ভিতরে এই দরজা দিয়ে উঠে ওই দরজা দিয়ে উঠে এরকম তো আমার যাটা বলতেছে কি রেশমি তোমার ভাসুর কিন্তু অনেক বদমে যাচ্ছে যাই বলুক আমি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করবো কিন্তু তুমি কিন্তু কোনো কথা বলবা না আর এদিকে আমার শাশুড়ি তোমাকে যা বলতেছে আমি শুধু কান্নাই করতেছি আর কিছু বলি না শুধু বাবার মতো চুপচাপ আর আমার কষ্ট লাগতেছে এখানে যে মিজান এত কথা কিভাবে সহ্য করতেছে ওর কানে তো শুনতেছে কিন্তু ও কোনো কথা বলতেছে না কেন আর আমার শাশুড়ি বলতেছে কোরআন শরীফ নিয়ে বসে বসে পরে আর কান দেয় আর খালি বকা দেয় আমারে আর ইচ্ছা মতো বকতেছে আমার ভাসুর আয়সা ব্যাগটা খালি এভাবে রাখছে ঘরে ব্যাগটা রাইখা মানে আমার মায়ের তুইলা বকা দিয়া তারপর বলতেছে ওই মানে আমার পকা দিয়া বলতেছে ওই অসভ্য বাচ্চাটা কই ওর আজকে তো আমার ভাসুর এসে যখন ব্যাগটা রেখে আমাকে খুঁজতেছে আমি পাশের রুমে বসা তখন আমার যাই আমার ভাসুরকে বলতেছে দেখো দেখো তুমি আসছো তুমি আগে একটু জিরাও একটু জিরাও তারপরে পরের মেয়ে গায়ে কিন্তু হাত দিও না তোমার ভাই বিয়ে না করলে ও কিন্তু আসতে পারতো না তুমি ওরে কিচ্ছু বলবো না সে তোমাকে মারবে মোট কথা এখন আমি আসছি কেন পরে আমার শাশুড়ি বলতেছে যে হ্যাঁ ওরে ধরে দে দে ইচ্ছা মতো দে এর মধ্যে মিজানের কোনো ভূমিকাই নেই কোনো কথা বলার মানে ও বাড়ি থেকে আরো পারলে দশের দূরে যে পালায় আসছে ও কোনো কথাই বলবে না তো যাই হোক এভাবেই গেল তা আমি এখানে বসে বসে এটাই চিন্তা করতেছি যে আমি এখান থেকে আমি জোর করে এভাবে থাকবো না যেখানে মিজানে কোনো কথা বলেই নামার জন্য তা আমি এখানে থাকবো কি করে তা আস্তে আস্তে চিন্তা করতে করতে রাত্রে মিজানে আসলো সারাদিনে কিন্তু মিজানের কোনো খবর নাই রাত্রে আসছে আসার পরে আমি তখন তাকে বললাম যে তুমি কি এখন চাইতেছো আমার সাথে সংসার করবে নাকি আমাকে বাইর করে দিবে তোমাদের বাড়ি থেকে পরে এখন বলতেছে কি আরে পাগল এটা সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে প্রথম প্রথম একটু এরকম হয় তা আমি বললাম যে ঠিক আছে হয় কিন্তু বড় ভাষা তো বাপের সঙ্গে তুলল সে আমার কি না খারাপ যে ভাষাগুলো বলতেছে তুমি তো কোনো কথা বলো না পরে বলতেছে যে আমি বললে তো আমার জায়গা জমি থেকে বঞ্চিত করে দিব তখন আমি কই যাই উঠুম আমি জায়গা জমি ছাড়তে পারম না আমি এগুলো সব সমস্যার সমাধান করে তোমার কালকে গাড়িতে উঠাই দিয়ে দেবো তুমি বাড়িতে তুমি বাড়িতে তুমি যাই বাবা আমি এখানে সব সমস্যার সমাধান করে আমি ঢাকা আসতেছি আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে রাত্রে বেলা ভাবিও বড় ভাবিও এটা সব ভাইয়ের সাথে কথা বলে একটা মীমাংসার মধ্যে আসলো বড় ভাই আমাকে ডাকাইলো আমি গেলাম ওনার রুমে যার পরে বললো যাই হোক তুমি আমি তোমার বড় ভাই হিসেবে না হইলে বকা দিছি কিছু মনে রাখো না তো তখন আমার রাগটা কমে
তো আমাকে বুঝাইলো এটা তুমি যদি আসো তোমারও লাক্ষানিক টাকার মাল নিয়ে আসতে হবে এটা কে বোঝালো এটা ভাসুরে বোঝালো ওকে যে তুমি যদি খালি চার হাত পায় আসলে তোমাকে তোমায় না নিবে না আপনার অতীতটা জানতো আপনার যে একটা বিয়ে হয়েছিল এটা জানতো এটা নিজে জানতো আমি কারো কাছে কখনো ফ্যামিলি মেম্বাররা জানতো ফ্যামিলি মেম্বার কেউ জানতো তখনও জানতো না ওকে তো যখন নাকি এরকম বুঝালো বোঝানোর পর আমি এটা বুঝলাম যে না সে তো আসলে টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে বুঝাইতেছে আমি খালি হাতে আসলে এখানে চলবে না তো পরের দিন সকালবেলা আমি যেন আমাকে গাড়িতে উঠাই দেয় নাই আমাকে গাড়িতে উঠাই দিল আমার ভাসুর তা আমি যখন যাইতেছি তখন ওকে চলার পথে আমি এটুকু বললাম কোন রকম খালি ঢাকা যাওয়ার গাড়ি ভাড়ার টাকাটা জোগাড় করে নিয়ে ঢাকা যাইও ঢাকা গেলে টাকায় ঠেকবা না আর সমস্যাও থাকবে না সমাধান হয়েই যাবে পরে বলল ঠিক আছে তুমি যাও আমি আসতেছি দু একদিনের মধ্যে আমাকে এই সান্ত্বনা দিয়ে দিল আর আমার ভাসুর যে আমার কাছে এক লাখ টাকার হিসাবটা দিল যে মানুষটা আমার বাবা মা বিশ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারবে না সে এক লাখ টাকা বিশ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারলে তো আপনার হ্যাঁ তাহলে তো আমার এই অবস্থা হয়ই না তো তখন আমি আর এটা চিন্তা করতেছি পরে যে গাড়িতে উঠাই দিল আমি একা একাই চলে আসলাম চার দিন ছিলাম চার দিনের মধ্যে এত কিছু ঘটনা হইল পরে আইসা বাড়িতে এখন কার কাছে কি বলবো ভয়েও বলি না যদি মিজান আসে ও বলছে তিন চার দিন পরে আসবে যদি ও আসে আর এই খারাপ ব্যবহার করছে আমার সাথে এগুলো যদি আমি বাবা মায়ের সবার কাছে বলতে যাই তাহলে ওর ইচ্ছা মতো বকবে তুমি কেন কথা বলো নাই আর আমি বা ও বা কি ভাববে যে সবকিছু শুই না আমি এত বোঝাই বললাম হজম করতে সেটা এসে ঢাকা সার্কুলার করলো আমি কারো কাছে কিছু বলি না শুধু নীরবে কান্না করি আর কারো কাছে কিছু বলি না তো এই কথাটা আমার বাবা মায়ের কাছে আমি বলছি কেউ কোনো উদ্যোগ নেয় নাই যে এটা নিয়ে বসবে আমি মাংসা করবে কারোর সাথে কি আলোচনা করবে অনেক সময় দেখা যায় যে নিজেদের ফ্যামিলির আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে একজনকে একটা কিছু দিয়ে একটা একটা করে দিলে অনেক কিছু হয়ে যায় সেটা কেউ চিন্তা ভাবনা করে নাই সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে কেউ কিচ্ছু বলে না দিন যাইতেছে এদিকে আমার আমার টেনশন ভিতরে কাজ করতেছে আমি তো টেনশন করতেই এসি তারপরে ওই যে যে ভাইয়াটা আমাদের বিয়ের মধ্যে ছিল সেই ভাইয়াটাকে দিয়ে কি বুঝ দিছে আমি বলতে পারবো না সেই ভাইয়াটাকে দিয়ে ভাইয়া তো আমার পক্ষ হয়ে সব সময় কথা বলছে আমি দেখছি তাকে তো অনেক বিশ্বাস করি তো ওই ভাইয়াটা কি করলো আইসা বললো যে তোমার বিয়ের কাগজপত্র গুলো কই পরে আমি বললাম কি আমার কাছে আছে পরে বললো কি দাও আমি দেখবো ওরা না ক্যাচাল করতে চাইতেছে ক্যাচালটা সমাধান করব তা আমি অত কিছু গুরুত্ব দিই না উনি বলছে দিয়ে দিছি বড় ভাইয়ের মতো জানি ওনাকে উনি সেই কাগজপত্র নিয়ে আজও গেছে কালো গেছে গেছে আর কোনো খবর নাই ওই দিক থেকে মিজানরাও কোনো খোঁজ খবর নিতেছে না প্রায় পাঁচ ছয় মাস এরকম হয়ে গেছে পাঁচ ছয় মাস পরে একটা কাগজ আসছে ডিভোর্স লেটার আসছে আমাকে ওখান থেকে ওরা ডিভোর্স দিয়ে দিস টাকা পয়সা কিছু দেয় যৌতুকে আমরা তো যোগাযোগ করার কথা আমাদের যেহেতু যোগাযোগ করাই নাই সেই জন্য আমরা কিছু দিতে পারবো না আমাদেরকে আমার ডিভোর্স দিয়ে দিল খবর পাঠাই দিছে অন্য একটা লোকের সাথে আর কাগজ পাঠাইছে পিয়নের মাধ্যমে তো আসলো আমি তখনও কিছু বলিনি তখনও চুপচাপ থাকলাম আমার ফ্যামিলি গত কেউ কিছু বললো না মন খারাপ সব সময় মন খারাপ থাকে এরই মধ্যে হঠাৎ করে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল ওই যে আমার যে খালাতো ভাইটা এই খালাতো ভাইয়ের বউর সাথে তার সাথে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেল আপনাকে নিয়ে না ওদের ওদের মধ্যে এইটা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে দুজন দুজনকে মানে সাপ আর বীজের মতো দেখে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না ওই মুহূর্তে আমি তো দেলোয়ারকে শুরু থেকেই পছন্দ করি ওই সময়তেও আমার ওই দেলোয়ারকে আমি মনে হয় কি দেলোয়ারকে দেখলে আমি স্থির থাকি তো যখন দেখলাম যে দেলোয়ার মানে এসে ঝগড়া জাটি অশান্তি আর দেলোয়ার ঘুরে এসে আমাদের ঘরের কাছে এসে বৈশাখ কান্না করে এখন ওর কান্না দেখে আস্তে আস্তে কেমন যেন আমার মন আবার আগের মতো মানে আগে যে দুর্বলতাটা ছিল আমার সেই দুর্বলতা আমি এখন মোট কথা আস্তে আস্তে ওর প্রতি এমন দুর্বল হয়ে যেতেছি যখন আপনার কাছে ডিভোর্স লেটারটা আসলো তখন আপনি আইনি কোন স্টেপ নেননি কিছুই নেননি কেন নেননি নেই নেই আসলে এগুলোর মধ্যে বুঝিও না যে কোথায় যাইতে হবে কি করতে হবে এগুলো কিচ্ছু বুঝি আইনি সহায়তা আসলে সব শ্রেণীর মানুষ আমাদের সমাজে পান না পান না বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি হয়তো সবার অধিকার আছে কিন্তু সেখান থেকে আসলে সুযোগ পাওয়া এই যে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা যেটা বলতে চাচ্ছি যে ঘুষ দেয়া তদবির করা উকিল ধরা এগুলো প্রচুর পয়সা পয়সা করির ব্যাপার আমরা যদিও জানি যে এগুলোতে পয়সা না লাগার জন্য স্টেট কর্তৃক ফ্যাসিলিটির ব্যাপার স্যাপার আছে কিন্তু সেটা আসলে কতজনই বা পান সেটা একটা বিষয়ের প্রশ্ন বলছি এবং এগুলো সবাই জানেন জেনে শুনে অনেকেই আইনের দ্বারস্থ হন না ওকে আর আপনি যেটা বলছিলেন হ্যাঁ তো দেলোয়ারের প্রতি আপনার তখন দুর্বলতাটা আবার চরমে হ্যাঁ অনেক দুর্বলতা হয়ে গেল এখন দেলোয়ার আমার প্রতি দুর্বল হয়ে গেল আমাদের মধ্যে আবার সম্পর্ক নতুন করে গড়ে উঠলো সম্পর্ক নতুন করে গড়ে উঠল
ছিল কিন্তু এটা কিন্তু অতটা গভীর হয় নাই তখন আপনার বয়স চোদ্দ বছর হ্যাঁ চোদ্দ বছর আমি আসলে ভুল বলবো না অপরাধ বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না কারণ চোদ্দ বছরের একজন কিশোরী তার মনে এই ধরনের সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের মধ্যে জড়িয়ে যাওয়া এটা বয়সের ভুল নাকি পরিবেশগত ভুল আমি ঠিক জানি না তবে ভুল তো ভুলই এবং অপরাধ তো অপরাধী আপনি যে কাজগুলো করে যাচ্ছেন এগুলো জীবনের জন্য একটা বড় ধরনের ভুল হচ্ছে তখন কি বুঝতেন বুঝতেন না আপনি মাথা এভাবে না আনলে তো আমাদের যারা শ্রোতা আছে তারা তো শুনতে পাবে না মুখে বলতে হবে বুঝতেন না আপনি আচ্ছা হ্যাঁ বলুন আমার মাথা ভিতরে এগুলো কোনো কিছু কাজই করতো না তো দেলোয়ারের প্রতি এমন দুর্বল হয়ে গেলাম যে দেলোয়ার যদি রাত্রে তিনটা বাজে কাজ যে থেকে আসতো সে তিনটা বাজে আমার কান সজাগ হয়ে যেত যে ও বাসার ভিতরে আসছে মানে আমি ঘুমের ঘরেও বুঝতে পারতাম যে ও আসছে আর ওরও এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছিল যে আমার সাথে দেখা না করে কখনো কোথাও যেত না বউ থাকা অবস্থায় বুঝতেগুলো না মানে বউর সাথে তো এখন ভালো সম্পর্ক নাই হ্যাঁ ওই সময়তে বউর সাথে ভালো সম্পর্ক নাই যার কারণে আমার প্রতি দুর্বল হয়ে গেল তো যখন এরকম হয়ে গেল তো ওর সাথে আমার সাথে ভালোই মানে অনেক গভীর সম্পর্ক আস্তে আস্তে হইতেছে তো প্রথমে আগে সবাই সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিছি তারপরে ওর সাথে আমার সাথে কি এই সম্পর্কটা হয় সিদ্ধান্ত বলতে আমি যখন দেখলাম যে ওর বউর সাথে ও ভালো সম্পর্ক না আর এটা অল ফ্যামিলি জেনে গেছে যে ওর বউ আসলে অন্য একটা সম্পর্কের কারণে ও বউকে ছেড়ে দিবে তো তখন আমি তো এমনিতে পছন্দ করি এটা ও ফ্যামিলির সবাই জানে তো আমি সরাসরি আমার খালার কাছে চলে গেলাম আমার খালার কাছে যে আমি ডাইরেক্টলি বললাম দেখেন খালা দেলোয়ার ভাইও আমাকে বিয়ে করবে আমিও দেলোয়ার ভাইয়ের কাছে বিয়ে বসবো আপনি তো আমার খালা আপনার যদি তিল পরিমাণ আপত্তি থাকে তো আপনি আমাকে এটা বলে দিতে পারেন যদি আপনি হ্যাঁ বলেন তাহলে ও খুশি আর যদি না বলেন তাহলে আমি খুশি তো আমার খালা আমাকে উত্তরে এই কথাটা বলল যে দেলোয়ার আজ হইলো বিয়ে করবে কাল হইল বিয়ে করবে তুমি যদি বিয়ে বসো তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই আমি এখানে উত্তর পেয়ে গেছি যে আমাকে যেতে হতাম বলেই দিল তো তখন আরো গভীর সম্পর্ক হয়ে গেল আমার খালার বাসায় যে ওর সাথে দুষ্টমি করি বা ওদের ওর সাথে ওর বউ থাকা অবস্থায় না তখন ওর বউরে আরেক বাসায় নিয়ে ভাড়া নিয়ে আর থাকতো না ওই বাসায় ওর বউ ও বাসায় থাকে আলাদা থাকে আর ও মাঝে মাঝে এখানে আসে ওর মায়ের বাসায় আসে আমাদের বাসায় আসে সবার বাসায় দেখা দেখা ঘুরে যায় আর ও ঘুমায় ওর মার বাসায় আর ওই যে গ্যারেজ আছে না সিএনজি চালা গ্যারেজে ওই গ্যারেজে ঘুমায় রাত্রে আর ওর বউ ওই বাসায় নিয়ে ওই বাসাতেই আছে তো এইভাবে ওর বউ আবার গার্মেন্টসে চাকরি করতো তো ওইভাবে যখন নাকি আমার খালা উত্তর দিয়ে দিল তখন আমার সাহসটা আরো বেড়ে গেল যে এখন তার চিন্তা নাই মেয়েই হয়েছে আমার খালা তো যখন নাকি এরকম সাহসটা পেয়ে গেলাম তখন ওই রাত্রে বারোটা একটা সময় যখন কাজের থেকে আসতো তখন আমাদের বাসায় আসতো আসলে দেখা গেল যে ফার্স্ট যেদিন ওর সাথে আমার সাথে সম্পর্ক হয় সেদিন আমাদের এই বাসার ভিতরে আরেকটা সামনে একটা রুম ছিল তো ওই রুমের ভাবিটা আবার বাসায় ছিল না ভাবি দরজাটা আবার এমন সিস্টেমে ছিল যে তালা মারার কোনো সিস্টেম নাই বাইরে চলে গেলে তালা মারবে সেরকম সিস্টেম নাই ভেতর দিয়ে নক করার সিস্টেম আছে তো ওই বাসায় আমি ভাবির সাথে বলছিলাম ভাবিও জানে যে দেলোয়ার ভাই আসে আমার সাথে সম্পর্ক কথাবার্তা বলে তখন উনি আমাকে স্বাভাবিক দিল কথাবার্তা যদি বলো তাহলে আমাদের ঘরে নিলে বিলে এসে কথা বলবি এখানে তার কেউ ফুচকিও দেয় না মানে একেবারে কর্নারে রুম ওই রুমের ভিতরে কেউ জানে এখানে রুম আসে তো যখন এটা বললো তখন তো আমিও আবার পুস্তা বেয়ে গেলাম ব্যাপারটা তখন এবার রুমে যায় আমাদের ফার্স্ট সম্পর্কটা হয় সম্পর্ক বলতে আপনি ওই সময় আমার মেয়েটা পেতে চলে আসে বিয়ের আগে তো ওই সময় যে আমার মেয়েটা পেতে চলে আসে ডিভোর্স হয়নি তখনও দেলোয়ার ডিভোর্স দেয়নি এবং আপনি তখন আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে আপনি আপনার ডিভোর্স হয়েছে মানে আপনার দুটো ডিভোর্স হয়ে গেছে তো যখন ওই ওই দিন আমার মেয়েটা আমার গর্বে আসে ফার্স্ট ডেটে এরকম হয়ে যায় আমি না এটা বুঝেই নাই আমি এটা বুঝেই নাই আর কেন মানে কিভাবে কি কিচ্ছু বুঝি নাই তো আমার তখন আবার একটা অসুস্থ ছিলাম আমি তখন আমার একটা পেটের মধ্যে ব্যথা ছিল তো ব্যথার জন্য ওষুধ খাচ্ছি আস্তে আস্তে দিন যাচ্ছে আর দেখা যাচ্ছে যে একটু পরিবর্তন হচ্ছে আর মাথায় কিন্তু এগুলোও কাজ করে না যে আমার যে যে মাসে মাসে একটা ক্লিয়ার হওয়ার ব্যাপারটা এইটাও কিন্তু আমার মাথায় ঢুকে না এটাও ঢুকে না কিসের জন্য কারণ এটা আমার শুরু থেকেই ওই যে গ্যাপ এদিক সেদিক এগুলো গুরুত্ব নাই এর জন্য বুঝি নাই এই সবে বলতেছে কি ও মোটা হইতেছে ও যে ওষুধ খায় এর জন্য মোটা হইতেছে তো যখন তিন মাস শেষ চার মাস হয়ে যায় চার মাসের সময় আমি বমি করি এক ধারালে বমি করি তখন বুঝলাম যে বমি করি কেন আমি তো তখনও বুঝি নাই মানে আমার আব্বা একদিকে আমি বমি করি একদিকে আব্বা বমি পরিষ্কার করে মা বমি পরিষ্কার করে পরে ব্যাপারটা তখন আমি খেয়াল করলাম বয়স কত তখন আপনার চোদ্দ বছর চোদ্দ বছরেই 
তখন আমি আর কি এটা খেয়াল করলাম যে কি ব্যাপারটা কি আমি তো এরকম তো এদিকে তো আমার এটা তাহলে কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি আমি ব্যাপারটা শেয়ার করলাম আমার একটা ভাগ্নির সাথে আমার এই খালা তো ভাই খালা তো বোনাস না মানে আপনি কনসেপ্ট করার পরে ফার্স্ট ডেটে কনসেপ্ট করার পর থেকে আপনাদের সম্পর্কটা রেগুলারই ছিল ফিজিক্যাল রিলেশনটা শুধু একবারই হয়েছে ওই ওই ওইখানে একবার হয়েছে আর এই জানাজানির পরে আরেকবার হয়েছে জানাজানি বলতে আপনার কনসেপ্ট করার পরে আরেকবার হয়েছে তার মানে ওই ফার্স্ট ডেটেই আপনি কনসেপ্ট করেছেন ওকে তো খালা তো বোনের মেয়ে আছে একটা ওর সাথে ব্যাপারটা শেয়ার করলাম যে আমি না এরকম এরকম বমি করি কারণ কি বুঝি না বলতে পারি না পরে ও আবার হইলো অনেক কিছু বুঝে বুঝে পরে ও আমাকে সবকিছু জিজ্ঞেস করলো তখন আমি বললাম পরে পরে বললো কি তোর নাকি দেখ তুই তোর বুঝি বাচ্চা টাচ্চা পেটে চলে আসছে তুই এইটা আগে ডাক্তারের কাছে যা আপনি কি বলেছিলেন দেলোরের সঙ্গে আপনার এই ধরনের সম্পর্ক বলে দিচ্ছি পরে বলে দিচ্ছি পরে এখন আমার তাপন বাগনি খালাতো বোনে মেয়ে সেখানে তো ও তো আর আমার অন্য কারো কাছে বলতে যাবে না যেটা হোক সমস্যা সমাধান করবে তো সেটা চিন্তা করে ওর কাছে বললাম বলার পরে এইটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে ওই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পরে দেখে কি সত্যি সত্যি এখন কি করব এখন তো মাথায় আর খারাপ হয়ে গেছে যখন এই ঘটনাটা ঘটছে তারই মধ্যে দেলোয়ার যে প্রথম বউ সে বউর বাচ্চা পেটে এখন আমি জানি না ওই বাচ্চা কবে থেকে পেটে বা কি মানে এখন দেলোয়ার সাথে দুর্বল হয়েছে পর তোর বাসায় যাই না ওর খবরও জানি না আমি আমি জানি গ্যারেজে থাকে খালার বাসায় থাকে বোনের বাসায় থাকে এভাবে ও থাকে পরে এটা তারপর আমার বড় বোনকে জানালাম মানে আপনি নিজেই জানালেন কারণ এখন তো আমি আর এটা গোপন করে রাখতে পারবো না দ্বিতীয়ত এটা তো বিপজ্জনক এখন বুঝতেছি আমি এটা তো যখন বড় আপাকে জানালাম এই বিষয়টা বড় আপা জানাইলো আব্বা আমাকে তখন আমার ফ্যামিলি গত লোকজনেরা সবাই সিদ্ধান্ত নিল এটা নষ্ট করে ফেলব এখন আমার মাথায় কাজ করতেছে এটা যে হ্যাঁ ভুল করছি আমি এটা ঠিক আছে কিন্তু আমার বাচ্চা তো কোনো ভুল করে নাই আমার ফুপুর বিয়ে হয়েছে আমার বাবারও বড় আমার ফুপু আজ পর্যন্ত বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই আর আমার একটা বাচ্চা এখন জানি না কিভাবে যেভাবে হোক হয়েছে বাচ্চা আমার এটা আমি বাচ্চা নষ্ট করব না এই বাচ্চা আমি দুনিয়াতে আনবো মানে এখানেও আপনি প্রতিজ্ঞা করলেন দুনিয়ার এগেনস্টে গিয়ে বেবি আমি নিবই মানে যদি বিয়ে নাও করে তাও নিবো নিবই বেবি আমি এটা নষ্ট করবো না আমার জীবনে প্রথম বাচ্চা আমি বাচ্চা এটা নষ্ট করব না একটা বিষয় এখানে একটু বলতে চাই প্রিয় শ্রোতা ভুল বা অপরাধ ওনার যেটা খোঁজার চেষ্টা করছেন আপনারা হয়তো অনেক কিছুই পাবেন কিন্তু একটা বড় অপরাধ সেটা হচ্ছে কিছু জিনিস আমাদের সামাজিক ভাবে ফিক্সড করাই আছে ধর্মীয় ভাবে ফিক্সড করাই আছে আমরা যারা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী আছি তারা জানি যে কোন কোন জিনিস আমাদের ধর্মবিরোধী এবং একই সাথে সমাজ বিরোধী সেটা কিন্তু সমাজ আগে থেকেই বলে দিয়েছে এবং তারপর সেই ভুলগুলো যখন আমরা করে ফেলি তখন একটা অপরাধ হয়ে যায় এবং তারপরও অনেকেই সেই ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য আরেকটা ভুল করেন সেই ভুলটা কখনো সমাজের বিপরীতে গিয়ে কিংবা কখনো সমাজে অবস্থান করবার জন্য এবং আমরা আজকে যেই রেশমিকে এখানে দেখছি সেই রেশমির আগাগোড়া একটা অন্যরকম একরোখা জেদ এবং এই একরোখা জেদ আমাদের সমাজে যেই সামাজিক পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে একটা মেয়ে একরোখা জেদ নিয়ে জীবনে চলতে গেলে কত বড় ধরনের সমস্যাই পড়তে হয় বা পড়তে পারে সেটা সবার জায়গা থেকে প্রত্যেকেই কিছুটা হলেও বুঝবেন আর আজকের এই যাহা বলিব সত্য বলিবতে যিনি কনফেস করছেন তিনি একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি বলুন তারপর তো যখন এই সিদ্ধান্তটা আমি নিলাম তখন আমাকে সবাই খুব টর্চার করলো টর্চার বলতে আপনার বাবা মা বাবা মা মারছে মানে সবাই খুব মারছে আমাকে আমার একটাই জিদ আমি মার খেয়েছি কিন্তু আমি বাচ্চা নষ্ট করবো না তোমরা আমাকে যা করার করো দেলোয়ারও আপনাকে বেড়েছে দেলোয়ার দুই হাজার টাকা হাতে দিছে দিয়ে বলেছে বলছে এটা নষ্ট করে ফেলো মানে যখন এই কথাগুলো বলছে তখন আমি তখনই কষ্ট পেতেছি যে তুমি তো জানো আমি তোমাকে পছন্দ করি বা তুমি আমাকে বিয়ে করবো সেইগুলো বইলেই কিন্তু আমার সাথে এমন একটা সম্পর্ক করছো তো আমি তো আমার বাচ্চা নষ্ট করবো না তো যখন এটা বললাম বলার পরে তখন বাবা আর কি বুঝতে পারলো যে ও তো এটা করবেই যেটা বলছে করবেই তখন দৌড়াই গেল যে বললো দেলো আর তোমাকে একটা কথা জিনিস করে তখন বললো হ্যাঁ করে করে বললো কি বাচ্চা কি তোমার তখন বললো কি হ্যাঁ তাহলে এখন কি করবো করবো নাকি কি আর করুন যেটা করবেন সেটাই করুন কাকে বলছেন এটা দেলোয়ার কে আমি বলিনি আব্বা বলছেন ওকে জিজ্ঞেস করলো তখন জিজ্ঞেস করাতে তখন দেলোয়ার বললো যে হ্যাঁ বাচ্চা এটা আমার তখন বললো যে ঠিক আছে তাহলে বিয়ে সাদি করো তারপর আমরা মানে ওই এলাকাতে না ওই এলাকার বাইরে আরেক জায়গায় যায় কাজে অফিসে যায় বিয়ে করলাম প্রথম স্ত্রী থাকা অবস্থায় প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিয়েছিল না 
প্রিয় শ্রোতা এখানে খুব বিখ্যাত একজন ন্যাশনাল ক্রিকেট প্লেয়ারের কথা এসছে আমরা নামটা এখানে প্রচার করছি না আমরা কোনোভাবেই চাই না আমাদের অনুষ্ঠানে কারো ব্যক্তিগত সুনাম কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হোক এবং থাকতেই পারেন ওনার কাছের আত্মীয় বা দূরের সম্পর্কের আত্মীয় আপনি সেটা হতেই পারে এটা নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই ওকে যে কারণে আমরা নামটা মিউট করছি বলুন তারপর তো সেইখান থেকে বড় করে যে যখন দেখো এই কথাগুলো বললো তখন চিন্তা করলো এখানে তো আমি কোনো বিচার পাবো না এখান থেকে আমি আবার চলে আসলাম এখান থেকে চলে আসলাম আসার পরে আবার এসে খালার বাসে উঠলাম এখন খালার বাসে উঠছি পরে যে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করতেছে আর তখন শুধু একটা কথাই চিন্তা করি যে মানে তখন মনে হইতেছে না যে আমি ভুল করছি তখন মনে হচ্ছে কি থাক আমি না বাইচা থাকতে হলে আমার জীবনে কিছু একটা দরকার আছে এটাই আমার বাইচা থাকার অবলম্বন এই চিন্তাটা কষ্ট করে যদি আমার মানে বেবিটা হয়ে যায় তখন চিন্তা করছিলাম যে আমার একটা মানে মানুষের একটা স্বপ্ন থাকে তো আমি ভাবছিলাম যে আমার হয়তো একটা ছেলে বাবু হবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা যে একটা বাচ্চা হয়ে গেলে আমি এটা নিয়ে চলে যেতে পারবো তো সেখান থেকে যাই হোক ওইভাবে করেই প্রায় সাত মাস পর্যন্ত ওই বাসায় থাকলাম সাত মাস পরে আমার আম্মা আমার কষ্ট দেখে আর সহ্য করতে না পেরে সেখান থেকে নিয়ে গেল তো তার মাঝে একটা ঘটনা সেটা হয়েছে যে আমার গায়ে কাপড় নাই মানে গায়ে কাপড় চুপুর এগুলো কিছু নাই আমার খালার এরকম সুখে ভর্তি কাপড় যা একটা ভাজও ভাঙে নাই তার আত্মায় কুলায় নাই বোনের মেয়েকে একটা শাড়ি দেওয়ার জন্য আমি ছেড়া কাপড় এরকম ধুইয়া শুকাই ঘরের ভিতরে লুকাই বসে থেকে সেটা শুকাইলে আবার চুলের উপর থেকে নিয়ে গায়ে দিই মানে এরকম পরিস্থিতি তো এরকম করে করে দিন কাটাইতেছি খুব খারাপ তখন কি দেলোয়ারের বইটা জেনেছে যে আপনি তখন জেনে গেছে জেনে যাওয়ার পরে কি হলো এখানে এখানে জেনে যাওয়ার পর বাসায় এসে ঝগড়া করতেছে চিল্লাচিল্লি করতেছে এটা সেটা মানে কথা কাটাকাটি হইতেছে আমি তো কারোর সাথে কথা বলতেছি না আমি আমার মতো ঘরে আমাকে মারতে চাইতেছে ধরতে চাইতেছে কিন্তু আমি কেউ কোনো কথা বলতেছি না ওরা ওরাই সমাধান করতেছে যেমন আমার দেবর বলতেছে এই আপনি ওরে রাস্তায় পেলে যা খুশি করেন আর আমার বাসের ভিতরে ঢুকে কোনো কিছু করতে পারবেন না এরকম বলা বলে করতেছে কিন্তু কেউ আর কি আমাকে কিছু বলতে পারতেছে না একবার অবশ্য আমাকে মায়েরও দিছিল যে আমার হাতে এই দাগগুলো আছে এগুলো কামড়ের দাগ সব দাঁত এখান থেকে মাংস নিয়ে গেছিল তো যখন নাকি এই অবস্থা দেখলো তখন আমার মা সহ্য করতে না পারে নিয়ে গেল আবার তখন আমি বাসায় গেলাম মায়ের বাসায় থাকি তো যখন নাকি মা তো পেটে ভাতে খাবার দিতে পারে এক্সট্রা যা দরকার তা তোর মা দিতে পারে না কোথায় পাবে তো সবাই খারাপ ব্যবহার করে এত খারাপ ব্যবহার করে এত খারাপ ব্যবহার যে মানে ঘিন্নায় মানুষ না হইলে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় কিন্তু তা আমি করে নি আমার কথা যে যত যাই বলো আমার বাচ্চাটা আমি দুনিয়া টানবই তো ওইভাবেই থাকলাম থাকার পরে আমার বেবিটা হইলো বেবি হলো হ্যাঁ পরে মোটামুটি বাসে আসলাম নয় দিন পরে আপনার বেবিটা কি দেলোয়ারের আগের স্ত্রী আগে হলো না ওর আগে হলো ওর আগে হয়েছে আচ্ছা তো দেলোয়ার ওই সময়টাতে কোথায় ছিল ওই সময়টা তো ওদের বাসেই ছিল আপনার কাছে আসেনি না ওর ওয়াইফের সঙ্গে কি ওর সম্পর্ক তখন ভালো হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ ভালো সম্পর্ক তারপর দ্বিতীয়ত আমি যে নয় দিন হাসপাতালে ছিলাম সেই নয় দিনের মধ্যে আমার মানে যতটুকু ঘুমাইছি ততটুকু এছাড়া আমার চোখের পলকটা মেন গেট থেকে কখনো সরে নাই আসুক আসে যদি আমাকে খুঁজে না পায় বা কোন বেডে খুঁজতেছে এরকম কিছু একটা মনে হয়তো নয় দিন ছিলাম নয় দিন একই অবস্থা কিন্তু আসে নাই তো নয় দিন পরে বাসায় যখন আসলাম বাসায় আসার পর বাচ্চা বেবিটা এত অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানে মানে অকল্পনীয় অসুস্থ সবার একই কথা এত কষ্ট করলি এত জীবনে ঝড় তুফান বয়ে নিলি কারো কথা শুনলি না এ বেবি তো বাঁচবে না তো মারা যাবে ওর গায়ে সারা গায়ে হার ছাড়া কিছু নেই কঙ্কল বাচ্চা একটা মানে এরকম বলতেস তো বলার পরে যাই হোক আমার চিন্তা ধারা যে যা হবার হবে আল্লাহ রাখলে থাকবে তো এই চিন্তা করে আমি ডাক্তার কবিরা যে যেখানে বলতেছে দুই পায়ের উপরে শুধু মানে দুই পায়ের উপরে হেঁটে হেঁটে আমি সেই মিরপুর থেকে হাজারিবাগ হাইটে হেঁটে আসতেছি এখান থেকে হাইটা সেই মিরপুর যাইতেছি মানে কষ্ট লাগতেছে না মেয়েটাকে কোলে নিয়ে নিয়ে হাঁটতেছি তো আল্লাহ রহমতে যাই হোক আমার মেয়েটা ভালোই হইল যখন আমার মেয়েটা এরকম করে দিন যাইতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে মা খারাপ ব্যবহার করতেছে আজে বাজে নোংরা কথা বলতেছে যেগুলো উচ্চারণ করা আসলে ঠিক না মা তো মাই মাই কষ্ট দেখে আবার নিয়ে আসছে তো এত জঘন্য জঘন্য কথাবার্তা বলতেছে ছোট বোন মারতেছে যে বোনকে আমি জীবনে কোনোদিন মারি নেই সেই বোন অলরেডি আমার গায়ে হাত তুলতেছে এরকম হ্যাঁ মানে যার যা যেরকম খুশি বলতেছে ওই যে একটাই অন্যায় মানে এই একটা অন্যায়ের কারণে এরকম বলতে পেরেছে তো যাই হোক যখন মেয়েটার ছয় বছর বয়স তখন আমার জীবনে আবার তুফান শুরু হইল মেয়েটার ছয় বছর বয়স মানে আপনি এক টানে ছয় বছরে চলে গেলেন এখানে আমরা হয়তো একটু সামনে দিকে আগাতে চাই এই ছয় বছর আলটিমেটলি মেয়েটার সঙ্গে ওর বাবার কি দায়িত্ব ছিল ওর বাবা আসছে
এই মধ্যে ছয় বছরের মধ্যে আমি যদি কখনো ছয় মাস বছরে একবার পাঠাইছি কারো হাতে তখন ওরে দেখছে তার মানে সম্পর্কটা সম্পূর্ণ রূপে ওর প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ছিল আর আপনার সঙ্গে সেই অর্থে তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না একেবারেই না ভরণ পোষণ কিচ্ছু দিত না কিচ্ছু না আপনি সম্পূর্ণ আপনার বাবার কাছ থেকে নিয়ে চলতে না বাবার কাছ থেকেও তখন নিতে পারতাম না কারণ বাবার তো সেই অবস্থা নাই বাবা শুধু পেটে বাতে খাওয়াই তো দেখা গেল বাচ্চার যে খরচটা ডাক্তারি খরচ বাচ্চার যত খরচ আছে সবগুলো সেগুলো আমি সেলাইয়ের কাজ করে করতাম ওকে তো আমার বেবিটা যখন নাকি মানে ছয় বছর বয়স তখন ছয় বছর বয়সে আমার বেবি তখন ক্লাস টুয়ে পড়ে তো তখন আর কি আমার বাবাকে ওই যে আমার দেবরটার কথা বললাম না ওকে সবাই আমরা ভয় পাই একটু অন্যরকম ও আবার ওই এলাকার কিছু ক্যাডারদের সাথে হাত ছিল তো সবার একই কথা ডিভোর্স দে আর নাইলে তো বাপের মেয়ে ফেলাম মানে মেরে ফেলবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে একদিন ঘরে আসছে তো সামান্য ব্যাপার নিয়ে একদিন আমাকে ইচ্ছা মতো মার দিল আমার দেবর মারল আমাকে তখন আমি দেলোর কে খবর দিয়ে ডাকাইলাম মানে তখন আপনি শ্বশুর বাড়িতে থাকেন না আমি আমার মায়ের ঘরে ওখানে আপনাকে মেয়ে আসলো হ্যাঁ আমাকে এখানে এসে মারলো মা বলছে দেখা মা আমি কষ্ট করে কামাই খাই নিজে কামাই করি বাবা কামাই করে তা দিয়ে খাই মেয়েটাকে চালাই আপনারা কি সেই জন্য এরকম অত্যাচার করেন তখন হুমায়ন উঠে বললো মানে আমার দেবরটা আমার দেবরটা উঠে বললো যে ও কি তোরে ছাড়বো আমি তোরে ছেড়ে দিলাম তো তখন আমি পরিপ্রেক্ষিতে বললাম যে বিয়েটা কি তেল তুই করছস তুই ছাড়বি কিভাবে তোর বাড়ি কয়েকজন তো দাঁড়ায় আছে উপস্থিত একটা কথা বলি তুই ছাড়বি কি আমার কথা মানে ওর কথা তখনও দেল আর কোনো কথা বললো না তো যাই হোক বলে নেই ওখানে আর কিছু বললাম না যেই দিনে জাব্বাকে চাকু দেখাইলো সেই দিন আমার আব্বা মানে ঘরে এসে মনে হয় কি মানে না হার্ট অ্যাটাক করে এরকম অবস্থা অস্থির হয়ে গেছে কি হয়েছে কি হয়েছে এরকম দেখলাম বাবুল মানে ওই এলাকার একটা নাম করা লোক বাবুলটা দেখলাম এরকম অস্ত্র নিয়ে আমার দিকে দেখে এরকম এরকম হাত নাড়াইতেছে মানে দেখাইতেছে কিছু একটা বুঝাইতেছে তখন চিন্তা করলাম কি বাপ গেলে বাপ পাবো কোথায় থাক তোরা যখন এত জঞ্জাট করতেছ তোর এই ছেড়ে দিই তখন বললাম ডিভোর্স দিয়ে দিলাম যে কাগজ নিয়ে আসিস আমি তোরা শুরু করে দিব তিনটা বিয়ে ডিভোর্স তখন আপনার বয়স বিশ বছর এবং আপনার মেয়ের বয়স ছয় বছর দিস ইস রিয়েলি রিয়েলি ক্যালকুলেটিং স্টোরি ওকে বলেন তো যখন পরে এখান থেকে যখন ডিভোর্স দিয়ে চলে আসলাম আসার পরে ওই যে আমার কাজ যেন টুকিটাকি কাজ করি একটা না একটা দিয়ে আর কি করে মেয়েকে চালাই নিতেছি কষ্ট অভাব জিনিসটা কি এটা মেয়েকে বুঝতে দিতেছি না যত যা হচ্ছে নিজের উপর দিয়ে হচ্ছে তো কিছুদিন পরে আবার এরকম যাইতেছে যেতেছে যাওয়ার পরে আবার হঠাৎ করে আমি আমার বাবা মা আরেক বাসে রুম নিয়ে নিল আমি এক একটা রুম নিয়ে নিলাম আমি রান্না করে খাওয়াই ওরা তিন তিনজনে ছয় হাজার টাকা দেয় তা দিয়ে আমার ঘর ভাড়া হয়ে যায় ওদের ওদের খাওয়াটাও হয়ে যায় আমার বাচ্চার খরচটাও হয়ে যায় আমি তো টুকিটাকি সাথে কাজ করি মানে চলে যায় অবা মানে কষ্ট লাগে না এর মধ্যে একটা মেয়ের সাথে আমার সাথে মানে ওই মেয়েটা যে ও গার্মেন্টস এর ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজ করত সেটা আমি জানতাম না তো ওই মেয়েটাকে একদিন আমি বললাম যে কিরে তুই কোথায় যাস ছুটির দিন কোথায় যাস তখন ও আমাকে একটা বলল যে আমি এরকম এরকম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরার উসিল একটা না একটা দেখাই যেতেছে তো ওর সাথে একটা বাহাদুর নামের একটা লোকের সাথে পরিচয় এই লোকটা হয়েছে দেশের বাড়ি পাবনা উনি হচ্ছে ঢাকা শহরে শুধু আসেই মেয়েদের কাছে তো এই মেয়ে যাদের কাছে আর কি ওই যে বিভিন্ন মেয়েদের ফোন নাম্বার রাখে আমার ঘরে যে তিনটা আছে তার মধ্যে একটা এইটা এই টাইপেরই 
তো এটাকে ফোন দেয় ফোন ও চলে যায় চলে গেলে ওইখানে গেলে পরে টাকা পয়সা পায় ও দিয়ে সুন্দর মতো চলে তো মেয়েটা যখন ওইখানে যায় তো তখন আমার মানে ওই যে অভাব জিনিসটা তো ওরা সামনে থেকে দেখে দেখার পর ও আমার একদিন বললো যে তুমি এরকম কষ্ট করতেছো কি দরকার আছে তুমি এই খালাতো বাই মালাতো বাই এইসব বাদ দাও বাদ দিয়ে একটা ভালো একটা লোক ধরে বিয়ে শাদি করে মেয়ে যাকে মাইনা নিবে সেরকম একটা সেটেল হয়ে যাও সেরকম লোক পাবো কোথায় সেরকম লোক আমাকে দেখে নিবে যে আমার জীবন এত ঘটনা এত ঘটনা যায় তো কেউ আমাকে গ্রহণ করবে না তো গ্রহণ করবে না তাহলে বললো যে আমি একজনকে দেখি এই লোক যে ও দেখবে সেটা তার আমি জানি না যে লোকের সঙ্গে ওর শারীরিক সম্পর্ক ছিল সেই লোককে আপনার সঙ্গে ও তো বলতেছে তো বলার পরে আমি বললাম কি এমন লোক নাই তো এত ভালো মানুষ নাই তবে যদি ভালো মানুষ এরকম পাওয়া যায় যে আমার মেয়েকে গ্রহণ করে নিবে তাহলে তো এটা আল্লাহ মনে হয় আমার জন্য মানে দেব দূত করে পাঠাইলো তো সেরকম আমি বলতেছি বলার পরে বললো কি আচ্ছা আমি একদিন তোমার ওই লোককে দেখাবো না একটা লোক আছে বিয়ে করবে বউ খুঁজতেছে তো যখন বললো তখন আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখাই তো ওই লোকটা আসলো আইসা মিরপুর দশ নম্বরে ফলপট্টির দোকানের সামনে সে দাঁড়াইলো আমাকে আমিও গেলাম যে আমার মেয়ে দেখে শুনা নিয়ে লিখিত কাগজ যে লিখিত দিয়ে নিবে আর কি তো যখন এটা বললো তখন আমি বললাম যে মেয়ের ভবিষ্যতের ব্যাপার আছে তো তখন গেলাম যাওয়ার পরে সে আমাকে দেখলো দেখে সে আমাকে পছন্দ করলো বিয়ে করবে তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার পরে ডিটেলস উনি সম্পর্ক বললো ওনার বউর কথা বললো সবকিছু বললো তখন আমি বললাম আপনি যে আমাকে বিয়ে করবেন আপনার বউকে আপনার মেনে নেবে আমার আপন খালা তো ভাই মানাইতে পারে নাই খারাপ তো অনেক দূরের ব্যাপার পরে বললো কি আমি সব মানায় নিব সব মানায় নিয়ে যদি করতে পারেন তাহলে ভালো কথা তখন ওনার বউ আমাকে ফোন দিল ওনার বড় বউ ফোন দিল ফোন দিয়ে বলল আমার নাম ধরেই বলল যে তুমি এরকম এরকম ওনাকে চিনো পরে আমি বললাম হ্যাঁ চিনি যে আমার সাথে পরিচয় হয়েছে পরে বললো কিভাবে পরিচয় হয়েছে পরে বললাম যে আমি এরকম এরকম একটা মেয়ে আমাদের ঘরে থাকে ওর মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে তখন বললো জানো ওই মেয়ের সাথে ওর সাথে কি সম্পর্ক তখন আমি বললাম না আমি তো জানি না জানি যে ও ভাই ডাকে সেই হিসেবে ওর পরিচয় ঠিক আছে আপনার বউর কাছ থেকে আমি সবকিছু জানলাম জানার পরে আমি এখন ওনাকে ডাইরেক্টলি বললাম যে আপনার হাজবেন্ড তোমাকে বিয়ে করতে চায় আমার মেয়ে সহকারে এখন আপনি কি বলেন তখন বললো যে হ্যাঁ এখন যদি আমার হাজবেন্ড যেই স্বভাবের মধ্যে আছে তা থেকে তোমার পায়ে যদি ভালো হয়ে যায় আমার কোনো আপত্তি নেই তো সেখানে আমি কথাটা উনি বলেছিল তো ভালো হয়ে যায় মানে এটা কি ওটা তো ওনার দায়িত্ব ওনার কোনো সমস্যা ছিল ওনার আসলে কোনো সমস্যা ছিল উনি এই প্রবলেম ছিল কিনা আমি জানি না জানেন না আপনি তার মানে উনি এক অর্থে রাজি ছিলেন এটা আপনি যখন জানলেন যে আপনারই ঘরের মধ্যে যে মেটে থাকে তার সঙ্গে এই ধরনের অবৈধ সম্পর্ক তারপরও আপনি তাকে বিয়ে করলেন চতুর্থ বিয়ে প্রিয় শ্রোতা চতুর্থ বিয়ে ওকে আপনার মেয়ে জানতো আপনি বিয়েটা করছেন তখন আমার মেয়ে বিয়েটা বুঝে তো আমার মেয়ে এই ঘটনা আজও জানে না এই আজকে ফার্স্ট আমি আজকে ফার্স্ট রেডিওর মাধ্যমে শুনছে আর কখনো এই কথা কেউই জানে না শুধু আত্মীয় স্বজন জানে বিয়ে করলেন আপনি অভিভাবকটা কেউ জানলো হ্যাঁ সবাই জানলো বিয়ের আগে জানলো না বিয়ের পরে বিয়ের পরে জানলো বিয়ের পরে জানলো বিয়ের পরে জানলো বিয়ের পরে জানার পরে এখন সে আমাকে বলল যে ঠিক আছে তুমি ঢাকা থাকবা তোমার কাছে আমি আসবো আর কোথাও যাবো না আর তোমার বড় আপার সাথে তো তোমার সাথে যোগাযোগ হবেই মানে আমি তাকে বড় আপা হিসেবে সম্বোধন করলাম তো বড় আপার সাথে ভালো সম্পর্ক তার একটা ছেলে মেয়ে ছেলে বিয়ে করছে মেয়ে বিয়ে দিচ্ছে তার দুই ছেলে মেয়ে তো তার সাথে আমার সাথে আমি তাদের বাড়িতে গেলাম দেশে গেলাম সবার সাথে ভালো সম্পর্ক অনেক ভালো সম্পর্ক এরকম সম্পর্ক সাধারণত দেখা যায় না তো বড় আপার সাথে যখন নাকি মানে আগে খারাপ ব্যবহার করতো এখন আমার সাথে বিয়ে হওয়ার পরে বড় আপার খোঁজ খবর নিচ্ছে খাওয়া দাওয়া করে কিনা সব খোঁজ খবর নেয় তখন বড় আপা এতে সন্তুষ্ট যে আস্তে আস্তে হয়তো পরিবর্তন হবে এখন ওনার সাথে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না কারণ উনি যে ধরনের কথা বলে আর যে ধরনের কথা মানে প্রকাশ করে এগুলো কথা সমাজে বলার মতো না রাত্রেবেলা সে দেখা যায় যে ওম ঘরে আসছে পনেরো দিনের ভিতরে এখানে দেখা যায় পাঁচ দিন থাকে দশ দিন ওই বাড়িতে থাকে মানে মিলঝিল করে থাকে এখন দেখা যায় ওনার ভিতরে কাজ করতেছে উনি যে নোংরা জগৎ থেকে চলে আসছে সেই নোংরা মেগুলা মানে সেই জিনিসগুলো কাজ করতে মানে আপনি যেটা বুঝতে পারছিলেন যে আপনাকে আপনার সঙ্গে সম্পর্কটা করার পরেও ওনার যে আলাদা বদ অভ্যাস ছিল সেগুলো সে ছাড়তে পারছে না না অভ্যাস কম বেশি ভালো আছে অভ্যাস মানে অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে কিন্তু সে অবিশ্বাস করতেছে আমাকে আপনাকে অবিশ্বাস করতেছে আপনার তাকে করা হ্যাঁ কিন্তু সে করতেছে সে রাত্রে উঠে সে আমাকে মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সে আমাকে চেক করে মানে এই জিনিসগুলো আমার মাইন্ডে লাগতেছে ঘিরে সন্দেহ হ্যাঁ সন্দেহ করতেছে মানে এই জিনিসগুলো এখন আর মানানো যাচ
এখন মনে করেন যে কোনো রকম করেই আমি সেভাবে করেই এগারো মাস তার কাছে আমি থাকলাম বড় আপার কাছে বললাম বড় আপা এই ঘটনা এখন দেখেন এরকম করলে কিভাবে থাকবো উনি এমন নোংরা জগতের কথাবার্তা বলে যেগুলো মানে আমি কখনো কানেও শুনি নেই হ্যাঁ আমি বিয়ে হয়েছে আমার এটা ঠিক আছে আমি ভুল করছি এটাও ঠিক আছে কিন্তু এমন এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু আমি কখনো শুনি নেই উনি এই ধরনের কথাবার্তা কেমন বলে আপনি একটু বলেন তো আপা সে আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য একই বেডে আমি এখানে ঘুমাই আসি আমার সামনে আমার মানে আমি এখানে শুয়ে আসি সে বড় আপার সাথে সম্পর্ক করতেছে আমাকে একই বেডে নিয়ে তার সাথে সম্পর্ক করতেছে বড় আপা মানে হচ্ছে আপনার সতী ওনার ফার্স্ট ওয়াইফ হ্যাঁ এটা আপনাকে মেন্টালি শাস্তি দেওয়ার জন্য করছে এখন মনে করেন সে ইচ্ছা করে করে আমার সাথে এরকম করতেছে তখন বাধ্যতামূলক কি আর করা এই ধরনের কথাবার্তা তো সহ্য করা সম্ভব না হ্যাঁ আমি অনেক কষ্ট করছি ক্ষুদার জেলায় পানি খেয়েছি কিন্তু নোংরা আমি কখনো দেখি উনি শুনি না আমার কপালে জুটছে এই মেয়ে একটা তাও যে খারাপ আমি সেটা জানি না আমি জানি যে সে ভালো তার মেন্সে কাজ করে তার মানে এই না যে সে আমাকে অবিশ্বাস করবে এখন তার মধ্যে বিশ্বাস তুই যদি ভালো হবি তাহলে তোর ঘরে এই মেয়ে থাকে কেন এখন আমি তো জানিই না যে সে ভালো না মন্দ তো এই নিয়ে অনেক কিছু হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে কিছুতেই আর অ্যাডজাস্ট করতে পারলাম না না পারাতে সেখান থেকে পরে সেখানে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিলাম আপনি ডিভোর্স দিয়ে দিলাম আমি দিয়ে দিলাম চারটা বিয়ে চারটাই ডিভোর্স ডিভোর্স দিয়ে দিলাম এরকম ঘটনা যে ঘটে যে যেগুলো ঘটনা আসলে মানানো সম্ভব না তারপর মনে করেন যে আমার মেয়েটা আমার সাথে সবাই যখন খারাপ ব্যবহার করে তখন আমার মেয়েটা তো বুঝে যে এখন খারাপ ব্যবহার সবাই করতেছে আমার সাথে তখন আমার মেয়েটা কি পরে আরেকবারও সিদ্ধান্ত দেয় তুমি একটা এইরকম না করে মানুষের লাথুষ্টা না খেয়া মানুষের করোনার পাত্রে না হয়া তুমি বিয়ে সাথে করে ফেলো আবার আমরা মেয়েটা জানতো যে আপনার চারটা বিয়ে হয়ে গেছে জানতো না শুধু ওটাই জানতো বাবা কে সেটা জানতো দুটো বিয়ে জানতো সে আমার মেয়ে দুটো বিয়ের কথা জানে আচ্ছা তারপর সে তিন নম্বর মেয়ের পরামর্শ কোন ক্লাসে পড়ে সে তখন আমার মেয়ে তখন ক্লাস সিক্স এ পড়ে সিক্স এ পড়ে ওকে তেমন আপনার লম্বা একটা গ্যাপ গেছে চার নম্বর বিয়ের পরে ওকে বুঝতে পারছি সে আপনাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে পরামর্শ দিল তারপর আপনি কি করলেন যখন তখন আমি মানে আমার মেয়েটার এই কথাটা অনেক কষ্ট লাগলো যে আমি তোমার কাছে আমি একটা বোঝা আমার জন্য তুমি কোনো গানে টিকতে পারো না তো তুমি এক কাজ করো তুমি না আমার বাবাকে কাছে আমাকে দিয়ে দাও আর তুমি একটা বিয়ে সাথে করে ভালো থাকো তখন আমি বললাম না আমি যত যাই কষ্ট হোক তোমাকে ছাড়বো না চিন্তা করো না তোমার জন্য আমার জীবন আমি যত এই ঝড় তুফান একমাত্র তোমারে ছাড়ি নাই সব ছেড়ে দিছি দুনিয়ার আর এখন পর্যন্ত তোমাকে ছাড়বো না তো এই প্রায় মেয়ে যখন ক্লাস সিক্স এ সেভেনে উঠলো তখন আর কি একটা ছেলের সাথে আনমেরিড একটা ছেলে আমার লাইফ হিস্টোরি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানে সে স্বচক্ষে দেখছে মানে আমি ওই এলাকাতে আনমেরিড গেছিলাম সে স্বচক্ষে দেখার পরে এই পর্যন্ত সে আমার মানে এই সেভেন উঠছে যখন মেয়ে তখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় চারটা বিয়ে হয়ে গেছে সেটা সে জানে জানার পরে সে আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় আপনি কি বিয়ে করলেন ছেলেটাকে ছেলেটাকে বিয়ে করলেন আপনি আপনি কেন করলেন আমি বিয়ে করলাম এই যে আমার মেয়ে এখন বড় হয়ে গেছে চারটা বিয়ে তো আপনি জানতেন ওই ছেলেটাও যে আপনাকে একটা পর্যায়ে মানতে পারবে না কারণ আপনার চারটা বিয়ে হয়ে গেছে অবস্থা <laughs> আমি ওর কাছে যাই না যোগাযোগ কিছুদিন করছিলাম করার পরে এই সম্পর্কটা এরকম শীতল হলো কেন সেটাও বলতে পারবো না কেন বলতে পারবেন না কারণ ওর সাথে ও বলছে একটা কথাই বলে আমি ওর ফ্যামিলি কত কারো কাছে জানাতে পারবো না কারো কাছে কিছু বলতে পারবো না ও ওর ফ্যামিলি ম্যানেজ করে নিয়ে আসবে ছেলেটা কিছু করে জব টব কিছু করে আমি যখন ওকে বিয়ে করার আগে ওকে আমি একটা কথাই বলছিলাম আমার মেয়েটাকে দেখাইছি দেখানো পর বলছি তুমি তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জানো আমি আনমেরে এই এলাকায় ঢুকছি আর এই এলাকাতেই কিন্তু আমার চারটা বিয়ে হয়েছে এখন দেখা গেছে যে এই এলাকায় 
এত কিছু জানার পর সে বিয়ে করছে দ্যাট ইজ কেন করছে কেন করলা তারপর সে তার একটা কথাই আমাকে বললো যে আমি ওর মা মারা গেছে আর কি বাবা আছে তো সেই মায়ের কসম খেয়ে আল্লাহর দুনিয়ার যত কসম আছে সব খেয়ে যে তোমাকে আমি ফেলবো না শুধু তোমার দুঃখ কষ্ট দেখা দিস ইজ ভেরি ইমোশনাল পয়েন্ট আমি সেই ইমোশন নিয়ে কথাই বলতে চাচ্ছি না সবাই এরকমই বলে কথা হচ্ছে এক্সাক্টলি প্রমাণ তো হয়ে গেল প্রমাণ তো আপনি অনেকবার পেলেন তারপরও আপনি এতগুলো এত বড় ভুলটা কেন করলেন আমার যে মনে একটাই আসে আমি মনে করি কি যে মানুষ ভালো হোক ভালো কেউ একটা না একটা মানুষ ভালো আছে আচ্ছা আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সব প্রশ্নের শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই পঞ্চম বিয়েটা আপনার টিকল না ধরেন নাটকের মতোই তো অবস্থা আপনি কারো একটা ট্রাই করবেন না दाड़े আমি এখনো কাজ করি এই দেখা যায় এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ টিন করে এর জন্য এখানে যার জন্য আমি বললাম যে আমি এখন অনেক বিপদগ্রস্ত সেটা হচ্ছে যে আমি যদি কিছু করি আমার মেয়েটা সামনে দিকে আগাতে পারবে না আজকে আমার লেখা পড়া নাই অশিক্ষিত মানে সব কিছু মিলিয়ে মাথার ভিতরে কোনো জ্ঞান বুদ্ধি নাই কোনো কিছু করতে পারি নাই আমি যেগুলো দিন পার করছি আমার মেয়ে যেন কখনো সেই দিনগুলো না পার করে কিছু বলার নেই প্রিয় শ্রোতা শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে টোটালি স্পিচলেস একজনের ভুল আমাদের হাজার জনের শিক্ষা হোক প্রিয় শ্রোতা এই পর্যায়ে ডক্টর তাজুল ইসলাম পুরো স্টোরি শোনার পরে কি বলেন সেটা এখন দেখার বিষয় ডক্টর তাজুল ইসলাম কি বলার আছে আপনার আমার কাছে পুরো গল্পটা শুনে বা তার জীবন কাহিনী শুনে খুবই ব্যথায় মনটা বড় উঠেছে আসলে আমাদের এই সমাজে দরিদ্র পরিবারের লোক হলে অথবা নারী হলে মহিলা হলে তাদের জীবনে কত ধরনের অমানসিক নির্যাতন চলে এখান থেকে আমরা নির্যাতন করবো না ভাগ্যের ছেলে ওরকম ভাবে যে তারা লাঞ্ছিত হয় বা তাদের জীবন যে কত বিখ্যাত হয় তার একটা উদাহরণ আছে রেশনি সে দরিদ্র পরিবারে ছিল তার বাবা কিন্তু শিক্ষিত ছিল যদি কই দরিদ্র পরিবার হলো বাবা শিক্ষিত ছিল এবং আমরা পরবর্তী পর্যায়ে তার যে ইয়া দেখলাম সে কিন্তু বেশি লেখাপড়া করেনি কিন্তু তারপরও তার কথা বলার ধরনের তার যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে তার যে এক ধরনের ইন্টেলিজেন্স বুদ্ধিপত্তা আছে সামাজিকতার সম্বন্ধে সে যে অনেক সচেতন সরার সেটা দেখতে পেলে নাই এই মেয়ের আমরা কোথাও কোনো দোষ পাচ্ছি না আমরা সমাজের দিকে দোষ পাচ্ছি সমাজের পুরুষদের ভিতরে এই যে ছেলেদের ভিতরে বা পুরুষদের ভিতরে আমি সবাইকে খারাপ বলে বলা বলতেছি না কিন্তু এই যে চাকরি কম পরপর চাকরি তার বিয়ে হয়েছে এবং এখানেও তার সাথে সঙ্গে বিয়া দিবস হয়েছে তার শিক্ষা তার দিবস হয়েছে চাকরি ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করে দেখেন সব ক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষের ভূমিকা কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রথম থেকে তার শ্বশুর তার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করলো যে সেখানে সে চলে গেল দ্বিতীয়ত ক্ষেত্রে যৌতুক দাবি করা হলো তৃতীয় ক্ষেত্রে খালা তো বাইতো তাকে একবারে পুরো ব্ল্যাকমেল করে অবৈধ সম্পর্ক করে বার্তা ফিল করে ফেললো তারপরে তাকে আবার বাইতে বিয়ে করার পরও তাকে আর তাকে রাগ করলো এবং চতুর্থত যে বিয়েটা হলো সেখানে ওই লোকটা সে নিজে খারাপ অন্য মহিলার সঙ্গে শারীরিক অবৈধ সম্পর্ক করত কিন্তু সে নিজে আবার এই মেয়েটাকে যে মেয়েটা সত্যি অর্থে এমন কোনো কিছু করে না তাকে সন্দেহ করে করে তার সুন্দর তাকে এই মেয়েটার এই যে অসহায়ত্ব এটার কি করি যে আমরা কি করেছি সর্বশেষে সে কিন্তু আরেকটা ছেলেকে সে বিয়ে করেছিল সেই ছেলেটাও হয়তো আবেগ হতে বিয়ে করেছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের দেশে যে দরিদ্র পরিবার আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি তারা এখানে বিয়ে করে তো দুদিন থাকে আরেক জায়গায় চলে যায় তারপরে ছেলেটা আবার আরেক জায়গায় যেয়ে বিয়ে করে এইভাবেই কিন্তু এই ছেলেগুলি চলতে থাকে একদিকে আমাদের সমাজে দেখে যাচ্ছে এই যে অবস্থানটা এই ছেলে তো এখন চলে গেছে হয়তো দুদিন শুনে কিন্তু তার সঙ্গে তার একটা পায়নি এবং সেটা হবেও না এখন এই মেয়েটি তার একটা মেয়ে যে মেয়েটা হচ্ছিল সে এখন ক্লাস নাইনে পড়ে এখন সে পড়াশোনা করতে চায় এখন এই মহিলা এই একটা মেয়েকে নিয়ে কিভাবে জীবন যাপন করবে আমরা তাকে কি আশ্বাস দিতে পারি আমি এই অনুষ্ঠানে সে এসেছে আমি খুবই খুশি থেকে একদিক থেকে যে মানুষকে জানানো থাকো যে একটা মানে অসহায় দরিদ্র মেয়ে কিভাবে জীবনের সঙ্গে সন্তান করতে করতে এই পর্যন্ত এসেছে আমি এই অনুষ্ঠান যারা শুনতেছেন তাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যারা এই একটা মেয়েকে এবং তার যে সত্য মেয়েটা আছে তাকে কিছু আর্থিক সহায়তা বা অন্য কোন চাকরি ব্যবস্থা বা অন্য কোনো ভাবে কিছু ব্যবস্থা করতে পারে না বাংলাদেশে তিনি এই এরকম লোকে কোনো অভাব আছে আমরা আশা করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি 
অনেকে প্রচার পায় যারা শুনতে পায় যারা কিছুটা হাত বাড়াইতে পারে তাকে তাহলে এটা ব্যক্তিগত ভাবে আবেদন জানাচ্ছি অথবা আমাদের সমর্থনের মন্ত্রণালয় থেকেও তাকে সাহায্য সহায়তা করা করানো যেতে পারে অনেক এনজিও আছে এনজিও তাকে সাহায্য সহায়তা করতে পারে কারণ এই মেয়েটা এখন যদি ভালো থাকতে চায় তাহলে তাকে কিন্তু এই কাজ মেয়েটা আছে সেই মেয়েটাকে নিয়ে তাকে জীবন যাপন করতে হবে তার জন্য আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা দরকার আছে আমরা আশা করি আল্লাহ তালা তাকে যেমন সহায়তা করবেন এবং এই সামাজিক রাষ্ট্রীয় যে প্রতিষ্ঠান আছে বা এমনকি ব্যক্তিগত ভাবে যারা আছেন তাদের মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি নিয়ে মমতা নিয়ে আগে আসবেন এবং তাকে নতুন জীবনে চলার জন্য একটা পথ করেছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে